ஸ்ரீ ஸ்டோரி தமிழ் வீவர்ஸ்க்கு ஹாய் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான ட்ராமா தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ராமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ட்ராமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த ட்ராமாவோட ஒன்லைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே காலேஜ் படிக்கும் போது லவ் பண்ணுறாங்க அப்படி லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஹீரோயின் வந்து நான் உன்னை பிரேக்கப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கழட்டி விட்டு போயிடறா இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபியூச்சரில் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் மீட் பண்ணிக்க ஹீரோ அவளை லவ் பண்ணுறானா இல்லை பழி வாங்க ட்ரை பண்ணுறானா அப்படின்றத ரொம்பவே சூப்பராக சொன்ன ட்ராமா தான் இது இப்போ இந்த ட்ராமாவோட ஓப்பனிங்லேயே பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோயினோட பேர் லின்ஷி இப்போ ஒரு பார்ட்டி நடந்துட்டுருக்கு அந்த பாத்தீங்கன்னா <laughs> அவனுக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> 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 இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா கார்க்குள்ளே அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப ஹீரோ பார்க்கதான் அவனோட ஆபீஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை பார்த்து என்ன கேட்கிறேன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பத்து நிமிஷத்துல வந்துட்டேன் உங்களுக்கு நான் என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினை திரும்பி பாக்குறான் பார்த்த உடனே ரெண்டு பேருமே ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆப்பை பத்தின டீடைல் எல்லாமே சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனா நீ ப்ரிப்பேர் ஆகாம வந்திருக்க நீ எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஹீரோ சொல்ல இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேணா என்ன கொஸ்டின் வேணாலும் கேளுங்க நான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றேன் அப்படின்னு இவ சொல்ல இப்ப ஹீரோ கேக்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் இவ கடகடன் ஆன்சர் பண்ணிரா இவ பண்ணத பார்த்த உடனே ஹீரோ என்ன யோசிக்கறானா இதனால தான் இவன் நம்பர் 1 இடத்துல இருக்கால அப்படிங்கற மாதிரி ஹீரோ யோசிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின பத்தி கைய கொடுக்க அவளுமே கைய கொடுக்கறா இப்ப ஹீரோயின் ஹீரோவை டச் பண்ண உடனே அவளுக்கு விக்கல் வந்திருது இத பார்த்த உடனே ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறான் இப்ப அந்த தண்ணிய குடிச்ச உடனே இவளோட விக்கல் சரியாயிது இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றானா இனிமே என்னோட கம்பெனிக்கு நீ தான் லீகல் டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படினு சொல்ல ஓகே நான் நல்லா வொர்க் பண்ணி தரேன் அப்படினு இவளும் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோவோட அசிஸ்டன்ட் பொண்ணு என்ன கேக்குறானா உண்மையாவே உங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேற லெவல்ல இருக்காங்க எதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக்கப் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு சொல்லி கேக்க ஹீரோ சைலண்டா அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிறான் இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ அங்க உள்ள ஃபாரின் காரங்க முன்னாடி அவனோட ப்ராஜெக்ட் பத்தி एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஹீரோ என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க ஹீரோவோட ப்ராஜெக்ட் புடிச்சு போய் அங்க உள்ள எல்லாரு ஹீரோக்கு கிளாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த மீட்டிங் சக்சஸா முடிஞ்சதனால ஹீரோனோட फ्रेंड्स எல்லாரும் ஹீரோ என்ன டின்னர் பார்ட்டிக்கு தான் கூட்டி போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த டின்னர் குடுக்குறதே ஹீரோ தான ஹீரோ பார்த்த உடனே இவளுக்கு விக்கல் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா தனியா போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோவோட அசிஸ்டன்ட் பொண்ணு இவ கிட்ட தான் வந்து பேசிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு நீங்க சூப்பரா பேசுனீங்க வேற லெவல் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ தான் வரா ஹீரோ பார்த்த உடனே அவள பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கால் வந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு அப்படியே நல்வி ஓடி போயிரா இப்ப ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட என்ன கேக்குறானா என்ன நீ அவாய்ட் பண்றே அப்படினு சொல்லி கேக்க கண்டிப்பா கடையாத அப்படினு இவ சொல்லிரா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த பொண்ணு மாதிரி நீ கடையாது உண்மையாவே இப்ப உனோட கனவு நிறைவாயிருச்சு இந்த ஊர்ல உள்ள டாப் 10 மொழி பேர்பாலர்ல நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நான் சொல்றது எல்லாமே சரிதானே அப்படினு சொல்லி ஹீரோ கேக்க நீங்க என்னோட கிளையண்ட் என் கிளையண்ட் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு சரியா தான் இருக்கும் பீரியட் முடிற வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நல்லபடியா வேலை பாப்பேன் அப்படினு இவ ஹீரோவா அவாய்ட் பண்ற மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் கேட்டே உடனே ஹீரோக்கு சம கடுபாகுது இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்தை விட்டு போக இவ என்ன சொல்றானா நீ நினைக்கிறதெல்லாம் எனக்குமே நடக்காதுடா அப்படிங்கற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹீரோ தான் மாட்டிங்கறா இப்ப ஒரு பொண்ணு என்ன கேள்வி கேக்குறானா உங்களோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பத்தி சொல்லுங்களே அப்படினு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணுமா அப்படினு சொல்லி கேக்குறான் ஆமா சார் நீங்க சொல்லி ஆகணும் அப்படினு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பத்தி தான் சொல்றான் அதாவது நம்ம ஹீரோயின பத்தி இப்ப அவன பாத்தீங்கன்னா என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு தண்ணி மாதிரி அவளால எந்த யூஸுமே
ஹீரோயினாவே கண்ணு தெரியல இருந்தா நான் சொல்லுவேன் உங்களை போய் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கா பாருங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் தான் திட்டிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் கேட்ட உடனே ஹீரோயினுக்கு கோவம் வந்துட்டு இருக்கா ஆனா அவ அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோவை பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோக்கு ஒரு கால் வருது அந்த கால் எடுத்து இவன் பேச இப்பவே என்ன சொல்றேன்னா இன்னும் நீ தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீங்க எல்லாமே எனக்கு தூக்கமே வரல அப்படின்னா அவங்க சொல்றாங்க இப்ப ஹீரோவை பாத்தீங்கன்னா கண்ணு முடிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்க அப்பா சீக்கிரமே வந்துருமே அப்படின்னு இவன் ஹீரோயின் பக்கத்துல நின்றுட்டு வேணுனே பேசிட்டு இருக்க இது எல்லாத்தையும் கேட்ட உடனே ஹீரோக்கு குழந்தை இருக்குன்னு இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பார்ட்டி முடிஞ்ச உடனே ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறான் வெளியே வந்தவனா அவனோட அசிஸ்டன்ட் பண்ணுங்க என்ன கேக்குறானா நீங்க எதுக்காக உங்க பக்கத்துல நின்று பேசுனீங்க அவங்களுக்கு பையன் இருக்குன்னு அந்த பொண்ணு நினைச்சுக்க போறா அப்படின்னு சொல்லி ஆமா பீட்டர் என்னோட பொறுப்புல தானே இருக்கான் அப்பா அவங்க என்னோட பையன் தானே அவ எப்படி நினைச்சா எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு போறான் இப்ப ஹீரோயின் கூட இருந்தவங்க அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாங்க அப்படி கிளம்பும் போது ஹீரோயின் கூட கூட படிச்ச பையனும் வந்துட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த பையன் ஹீரோயினை பத்தி என்ன கேக்குறானா அவன் சொன்னது எல்லாமே உண்மையாடி நீ அவனு சின்ன வயசுல இருந்து லவ் பண்ணீங்க நீ தான் அவனை கழட்டி விட்டுட்டு போயிட்டு சொல்றான் சின்ன வயசுல நான் பாக்கும் போது நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே லவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஒன்னா கூட வாழ்ந்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நான் கேம்புக்கு போயிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்து பார்த்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக்அப் பண்ணிட்டீங்க அவன் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல இருந்தா நீ அவனை பிரேக்அப் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா ஆமா நான் ஒத்துக்கிறேன் அவன் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்றதுனாலதான் நான் அவனை விட்டுட்டு போயிட்டு இனிமே இதை பத்தி பேசாத அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இது எல்லாத்தையுமே ஹீரோ அந்த பக்கம் நின்று கேட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ அவனோட ஃப்ரெண்ட பாத்த உடனே வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிறான் பார்த்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு நல்லா இருக்கேடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீ இன்னும் அந்த இடத்த விட்டு போகலடா அப்படின்னு சொல்லி இவ கேக்குறான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா இல்ல என்னோட பையன் கேக் வாங்கிட்டு வர சொன்னா அவனுக்காக கேக் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றேன் இவ சொன்ன எல்லாத்தையுமே நான் கேட்டேன் நான் லைஃப்ல சக்சஸ் ஆகலன்னு தானே இவன் சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கேட்க இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ லைஃப்ல இப்ப நிம்மதியா இருக்க நல்ல பொசிஷன்ல இருக்க உண்மையாவே நம்ம ரெண்டு பேரோட லைஃப்ல நீ தான் ஜெயிச்சுட்டா அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றா நீ என்ன விட்டுட்டு போனதுனாலதான் நான் இவ்வளவு நல்ல நிலைமையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு போறான் ஹீரோ இப்படி சொன்னோம் ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஃப்ரெண்டு காரனோட பேரு வெய் இப்ப வெய்ய பார்த்து ஹீரோயின் என்ன சொல்றனா ஷாஷா அந்த பக்கம் தனியா போற பாரு அவ்வளவு போய் பிக்அப் பண்ணி வீட்டுல டிராப் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுமே இந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ அவனோட வீட்டுல உட்காந்துட்டு ஹீரோயின் சொன்னதை பத்தி தான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் அவன் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல ரொம்ப லேசியா இருந்தா அதனாலதான் அவனை பிரேக்அப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு இவ சொன்னது ஏழாம் தான் ஹீரோட மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் பொண்ணு தான் வரா அவ வந்து இவன் சரக்கடிச்சிட்டு இருக்கத பார்த்த உடனே என்னாச்சு உன் மைண்ட் நல்லா இல்லையே நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி கேட்கணும் நீயும் உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு எதனால பிரேக்அப் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஷ் பேக்கை தான் அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் படிப்ப முடிச்ச உடனே ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா வேற வேற யூனிவர்சிட்டில சீட்டு கிடைச்சிருக்கும் இதை நினைச்ச உடனே ஹீரோயின் என்ன சொல்லியிருப்பானா உனக்கு டாப் ஒன் யூனிவர்சிட்டியில சீட்டு கிடைச்சிருக்கு எனக்கு டாப் டூ யூனிவர்சிட்டியில சீட்டு கிடைச்சிருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் வேற வேற யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டோம் அப்புறம் எப்படி என்னால உன்னை பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மூணு வருஷத்துல நீ மாறிடுவேன்னு நினைச்சேன் ஆனா என்னை பாக்குறதுக்காக என் காலேஜ் நீ மாறவே இல்ல அங்கேயே படிச்சுட்டு இருக்க அப்ப எப்பதான் என்னை பார்க்க வருவேன் நமக்கு எல்லாம் செட் ஆகாதுப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரேக்அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்க இப்ப ஹீரோ இந்த கதையை சொன்ன உடனே இந்த அசிஸ்டன்ட் பண்ணி என்ன கேட்கறேன்னா ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி போயிட்டீங்கன்னா பிரேக்அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க கேட்க கொஞ்சம் பைத்தியகாரத்தனமா இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை யூனிவர்சிட்டி மாறினதுனால போது <laughs> பாத்திருப்பாங்க ஹீரோ மீடியா முன்னாடி மக்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறைய மக்கள் அந்த இடத்துல என்ன பார்த்துட்டு
இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோயின் நம்மளோட அப்பா கூட ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா இப்ப உங்க அப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க தாத்தாவோட பர்த்டே வருது அந்த பர்த்டேவை எங்க செலிப்ரேட் பண்ணலாம் லிட்டன் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அந்த ஹோட்டல் சூப்பரா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல நீங்க எங்க வேணாலும் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆள் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண எனக்கு விருப்பம் அப்படின்னு இவ சொல்லிடுறா ஏமா இப்படி பேசுற என்னதான் இருந்தாலும் அவர் உன்னோட தாத்தா அப்படின்னு இவர் சொல்ல அப்பா அவர் என் தாத்தாவே இருக்கட்டும் ஆனா அவர் என்னோட அம்மாவை நல்லாவே நடத்தலையே அந்த ஆள் பர்த்டேவை எதுக்கு நான் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப லிஞ்சி என்ன சொல்றனா நான் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாரின் போலான்னு ஒரு ஐடியால இருக்கேன் ஆனா கன்ஃபார்மா என்னால சொல்ல முடியல ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் பண்ணி என்ன சொல்லனா சார் நம்ம ஆல்ரெடி பெரிய பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கணும் எப்படி நம்மளால டிரான்ஸ்லேட்டரோட டைமை குறைச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்டருக்கு கொடுக்க முடியும் இது எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் தெரியுமா இதை சால்வ் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா கஷ்டம் தான் ஆனா எப்படி அதை சால்வ் பண்ண பாக்கணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிடுறான் ஏன்னா பிரெஸ் கான்பரன்ஸ்ல ஹீரோயின் கலந்துக்காததுனால அவ மேல நோட்டீஸ் அனுப்ப இந்த பக்கம் இந்த விஷயம் அவளோட கம்பெனிக்கு தெரிஞ்சு அவளோட பாசு ஹீரோயினை கூப்பிட்டு கண்ணா பின்னா இப்ப ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா நானும் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நேர ஹீரோட ஆபீஸ்க்கு தான் போறா அங்க போய் இப்ப ஒரு பையன்ட்டு என்ன கேக்குறானா யாரு மேல நோட்டீஸ் கொடுத்தது எதுக்காக கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப அவன் கால் பண்ணி கேட்கிறான் கால் பண்ணி கேட்டதான் தெரியுது நோட்டீஸ் கொடுத்தது ஹீரோட வேலைன்னு இப்ப அவன் வந்து என்ன சொல்றனா மேடம் நோட்டீஸ் நாங்க யாரு கொடுக்கல பாஸ் தான் கொடுத்தாரு அவர் எப்ப என்ன முடிவெடுப்பாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது அவர் மனசு மாறினாதான் நீங்க தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் என்ன கேக்குறானா நான் தப்பிக்க ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் இதுக்கு அவன் என்ன சொல்றானா நீங்க வேணா அவர்கிட்ட பேசி பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ பக்கம் தான் போறா அந்த பக்கம் ஹீரோ அங்க உள்ள இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த இடத்துல ஹீரோயின் வந்து இப்ப ஹீரோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ முக்கியமான மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த மோப்பையம் போய் ஹீரோவை தனியா கூட்டு வந்துடுறான் இப்ப ஹீரோ தனியா உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களை பாக்கலாம் தான் வந்தேன் உங்களோட மீட்டிங் கெடுத்ததுக்கு என்ன மடிச்சிருங்க என் மேல நீங்க கோமா இருக்கீங்கன்னு தெரியும் நான் செஞ்சு தப்புக்காக மனுப்பி கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு என் மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வாபஸ் வாங்கிருங்களே அப்படின்னு இவ கெஞ்சிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா எனக்கு டைம் இல்ல நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிடுறான் இதை கேட்ட உடனே லிஞ்சி என்ன யோசிக்கிறானா நல்லா பழி வாங்குறடா அப்படின்ற மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆளானு பரவாயில்ல நான் எங்கேயே உங்களுக்காக வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட லேப்டாப் எடுத்து அங்கேயே தேரா போட்டுறா இப்ப இந்த மோ லிஞ்சி கிட்ட என்ன சொல்றானா எங்க பாருங்க மேடம் சாரோட மீட்டிங் அவ்வளவு ஈஸியா முடியாது நீங்க வேணா வீட்டுக்கு போயிருங்களே அப்படின்னு சொல்ல இல்ல இல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்னோட வேலை லேப்டாப்ல தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவனோட மீட்டிங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு ஹீரோ வந்து பார்த்தா ஹீரோயின் அதே இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கா இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு அங்க போய் நிக்க இத பார்த்தவனே ஹீரோ அவனோட அசிஸ்டன்ட கூப்பிட்டு டே நீ எனக்காக ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா இவனை பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட போய் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை கொடுக்குறா இந்தாங்க தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க ரொம்பவே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் வாங்கிக்கிறா இப்பவே என்ன கேட்கறானா உண்மையாவே நீங்க எல்லாரும் பிஸியா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமா ஆமா நாங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்கோம் நீங்க எனக்காக ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுமே ஒரு விஷயம் எங்க கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிம்சியா இங்க இருந்து கூட்டு போறான் இப்பவே ஹீரோயின் எங்க கூட்டிட்டு போறான்னு அந்த மீட்டிங் ரூமுக்கு தான் கூட்டு போறான் அங்க கூட்டிட்டு போன உடனே இவன் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் இப்பதைக்கு என்னோட அசிஸ்டன்ட் நீங்க எந்த கேள்வி கேட்கறதுனால என்னோட அசிஸ்டன்டே கேட்கலாம் அப்படின்னு இவன் சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆப்ப எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அதை எப்படி மனுஷங்களுக்கு பிடிக்க வைக்கிறது அதை எப்படி ப்ரொமோட் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றனா ஒரு பொருளை மத்தவங்களை வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பொருள் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அதாவது அவங்க ஃபீலிங்ஸ் கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கணும் ஒருவேளை ஃபீலிங்ஸ் இல்ல உங்க ஹேபிட்டோட சம்பந்தப்பட்ட மட்டும்தான் அந்த பொருள் மேல ஆசைப்பட்டு அவங்க வாங்குவாங்க அதே மாதிரிதான் எதுவா இருந்தாலும் இப்ப நான் என்னோட ஃபீல்ட்ல இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது காரணம் என்னோட ஃபீலிங்ஸ் தான் அதே மாதிரி நான் மத்தவங்க கிட்ட நடந்துக்கிற விதம் தான் சொல்ல
ஹீரோ சொல்ல இப்ப ஹீரோனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் வெயிட் பண்ற அப்படின்னு இவ சொல்றா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்லனா நைட்டு டின்னருக்கு நீ என் கூட ஒன்னா சாப்பிடும் அந்த டின்னர்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு இவ சொல்ல ஓகே உங்களுக்காக நான் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் வெயிட் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ இந்த இடத்த விட்டு போறா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின காதலோட பாத்துட்டு இருக்கான் இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே கார்ல தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயினை எங்கயோ கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் ரொம்ப நேரம் டிராவல் பண்றதுனால இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா கார்லயே படித்து தூங்கிடுறா இப்ப ஹீரோ எங்க வந்திருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படிச்ச ஸ்கூலுக்கு தான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினை எழுப்பி விட அந்த இடத்த பார்த்தோன்னா இது நம்மளோட ஸ்கூல் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமா என்னோட புது வேர்ஷனை பத்தி நம்ம ப்ரொஃபஸர் கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ உள்ள போறான் ஹீரோயின்க்கு இந்த இடத்த பார்த்த உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண ஞாபகங்கள் தான் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப அந்த இடத்துல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஹீரோயின் வெளியில இருந்து என்ன யோசிக்கிறேன்னா கண்டிப்பா வாங்கிட்டே இருந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்காம விட மாட்டேன் அப்படின்னு இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ கொலை பிடிச்சிட்டு அந்த பக்கம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லனா சரி சாப்பிட்டுக்கிட்டே நம்மளோட பிளானை பத்தி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்ல நானே ட்ரீட்டு தரேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் கூட்டு போறா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஹோட்டலுக்கு தான் போறாங்க அந்த ஹோட்டல்ல பார்த்த உடனே ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஹோட்டலுக்கு போவேனா பக்கத்துல வேற ஹோட்டல் இருக்கு அங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எட்டு வருஷம் என்ன <laughs> உணரணும் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> நடந்துக்கும்போது <laughs> சந்தோஷமான <laughs> வாழ்க்கையாலும் <laughs> நடந்தாம <laughs> சொல்லிருந்தா எல்லாமே 
ஒருவேளை அவனை சூஸ் பண்ணியிருந்தானா என்னோட கெரியர் என்னை விட்டு போயிருக்கோம் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்கிறான் இப்போவே என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு தடவை நீ எதனால் அவனை பிரேக்கப் பண்ணான் அப்படின்ற விஷயத்தை அவன்கிட்ட சொல்லிப்பாரு இப்போ நீ அவனை காதலிச்சுட்டு தான் இருக்கு அப்படின்றது உன் கண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ நீ அவனை காதலிக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க அந்த ஒன்றும் அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இல்லை விடுறா அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் இப்போவே என்ன சொல்கிறான்னா ஒரு தடவை இந்த விஷயத்தை அவன்கிட்ட சொல்லிப்பாரு உன் மேலே கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்கிடுவான் அப்படின்னு இவன் சொல்ல இப்போ அவளை பார்த்தீங்கன்னா டே இந்த விஷயத்தை பற்றி யார்கிட்டே வந்து மூச்சு விட்டனா உனக்கு ஒன்று போட்டுருவேன் ப்ராமிஸ் பண்ண யார்கிட்டே சொல்ல மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்கிறா இப்போ வெயே பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நான் சொல்லுக்கு <laughs> முடிச்சிருக்கு <laughs> இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோவோட அசிஸ்டன்ட் பண்ணி என்ன சொல்கிறனா ஜியோ ஏண்டா இப்படி பண்ணுற நீ இப்போவும் அவளை காதலிச்சுட்டு தான் இருக்கு அப்புறம் இதுக்காக அவன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ண இதனால் அவள் உன்னை வெறுக்க தான் ஆரம்பிப்பா நீ அவளை காதலிக்கிற அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ அவளை உண்மையாக காதலிக்கிறனா அதை போய் அவகிட்ட நேரடியாக சொல்லு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காத ஒரு ஃப்ரெண்டாக நான் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்ல நான் லீகலான ஆக்ஷன் தானே எடுத்தேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ ஹீரோவோட ரூமுக்கு ஒருத்த வந்து சார் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு இடத்த கூட்டு போகிறான் அங்கே முக்கியமான ஆளுங்க எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் ஒரு பையன் வந்து அவனோட ஃபேஸை காட்டாமல் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது ரெண்டு செகண்டில் ஆன்சர் தர்ற மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆனால் நான் கண்டுபிடிச்சது ஒரு செகண்டில் ஆன்சர் தரும் பாருங்கள் அப்படின்னு லைவாக டெமோ பண்ணி உனக்கு வீடியோ அமைச்சிருக்கான் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா அங்கே உள்ள எல்லோரும் ஷாக் ஆக இப்போ அவனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச அப்போ குப்பைக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி டஸ்ட்பினில் போட்டு போயிடறான் இதை பார்த்தோன்னே ஹீரோக்கு ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுது அங்கே உள்ளவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே ஷாக் ஆகுது இவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா யாரு அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப ஹீரோட ஆளுங்க அவனை கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க அவனோட பேரு செங்கு இப்ப செங்கு முன்னாடி ஹீரோ என்ன சொல்றானா நீ கமல்ல ஜாயின் பண்ணிரு இந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க காசு கொடுத்து எல்லாத்தையும் வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனால் அது கண்டிப்பாக அவங்களால முடியாது அப்படின்னு இவே சொல்ல இப்போ ஹீரோவை பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் இருந்தாலும் ஒன்று மாதிரி டேலண்டான ஆளுங்க என் கம்பெனியில் தான் வேலை பார்க்கணும் அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பரில் சேலரி எவ்வளோன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை உனக்கு எவ்வளோ வேணுமே நீயே ஃபீல் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்ல இப்போ செங்கு என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் முடியாது இந்த கம்பெனியில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை ஏன்னா அந்த கம்பெனியில் உள்ள நீங்கள் யாருமே மனுஷனுக்கு மரியாதை கொடுக்காத ஆளுங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது பார்த்தா நேற்று நான் அனுப்பின வீடியோ பார்த்து தானே என்ன கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அப்போ அந்த மரியாதை எனக்கானது இல்லை என் வீடியோக்கானது ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னதான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணி வெளியிருக்கு <laughs> பழி <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> பொண்ணுங்க <laughs> 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 
இந்த பக்கம் கட் பண்ணா செங்க தான் கட்டுறாங்க செங்க பாக்குறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் தான் வந்திருக்கா இப்ப ஹீரோயின் வந்து நான் கூட தனியா பேசணும் அப்படின்னு சொல்ல அவளுமே போறாங்க இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரு காஃபி ஷாப்ல தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்பவே என்ன கேக்குறானா எப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் இவனோட டிபிஐ கட்டுறா பார்த்தா அந்த இடத்துல இந்த காஃபி ஷாப்பை தான் வச்சிருக்கான் ஏன்னா இந்த காஃபி ஷாப் ஸ்கேட்டிங் பண்றவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் போல இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா சரி எதுக்காக என்ன பார்க்க வந்த நேத்து அந்த ஆள் கூப்பிட்டு உயிரை வாங்கினா நீ வந்திருக்க யார் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா என்னோட பேரு லிஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி எங்க இருந்து வந்திருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> ஒழுங்கு <laughs> மனிச்சிருக்கும் <laughs> என்னோட <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
ஞாபகத்துல இருந்து இருந்தா அப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டான் அப்படின்னு இவ சோகத்தோட சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கா இப்ப இருந்துச்சு அவளோட வீட்டுக்கு வந்தவன ரொம்ப சோகமா அந்த குட்டி பையன் ஓடி வந்து அப்பான்னு கட்டி பிடிச்சதா யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக் எடுத்து பாக்குறான் அந்த புக்ல இங்கிலீஷ் போயம் தான் இருக்கு ஹீரோ ஹீரோயின்காக இங்கிலீஷ்ல ஒரு போயம் எழுதிட்டு வந்து அவளுக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணிருப்பான் அதைதான் இப்ப இவன் யோசிச்சு பாத்துட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு ஹீரோ கூட ஒன்னா வாழ்ந்த ஞாபகங்களை பத்தி தான் இவன் யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கா இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் பண்ண ஓடி வந்து என்ன சொல்லனா நம்ம கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லாருமே நம்ம கம்பெனியை விட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடும் இப்ப ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு பிப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஷேர் கேட்கறாங்க அப்படின்னு இதை பார்த்தவனே ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடும் இப்ப ஹீரோங்களோட சொத்து எல்லாத்தையும் பேங்க்ல அடமான வச்சு எவ்வளவு பணம் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் பார்த்தா ஹீரோக்கு இருபத்தஞ்சு மில்லியன் தான் வருது ஹீரோ இப்படி ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில உட்காந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா செங்க தான் காட்டுறாங்க செங்க இப்ப ஸ்கேட்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா அந்த இடத்துக்கு லிம்சி வரமா அவளோட அசிஸ்டன்ட் அனுப்பி வைக்கிறா எங்க லிம்சி வரல அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க மேடம் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க அதனாலதான் நான் வந்திருக்கேன் இந்தாங்க கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் ஏதாவது தப்புனா உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இடத்த விட்டு போறான் லிம்சி வராததுனால செங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்றான் இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா லிம்சிக்கு மெசேஜ் அனுப்ப அவன் உடனே கால் பண்ணிடுறா என்னாச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா என் அசிஸ்டன்ட் பண்ண ஏதாவது தப்பா நடந்துகிட்டாளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நீ ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்கறான் இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு நான் அப்புறமா பேசுறேன் ஏதாவது பிரச்சனை என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி போனை வைக்க செங்கோட முகமே வாடி போயிடுது இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா செங்குக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறா எந்த பிரச்சனைனாலும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு அனுப்ப எதுவா இருந்தாலும் நான் தனியாவே ஹேண்டில் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு இவன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு கோபத்தோட உட்காந்துட்டு இருக்கான் இப்ப செங்கு சோகமா உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு அவனோட பாட்டி தான் கால் பண்ணி வீட்டுக்கு வர சொல்றாங்க இப்ப அவன் வீட்டுக்கு போனவனும் அவங்க பாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா டே உங்க அம்மா கிட்ட பேசி மூணு மாசம் ஆச்சு ஒழுங்கா கால் பண்ணி பேசு அப்படின்னு சொல்ல அதெல்லாம் முடியாது போங்க பாட்டி சொல்லிட்டு இவன் அந்த இடத்த விட்டு போக பாக்குறான் அப்படி இவன் போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு செருப்பு இருக்கு இந்த செருப்ப பார்த்தவன பாட்டி வீட்டுக்கு யார் வந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஓ வீட்டுக்கா ஒரு பொண்ணு வந்தா அந்த பொண்ணு ஒண்ணு தேடிதான் வந்தா அது மட்டும் இல்லாம அந்த பொண்ணு எதோ டிரான்ஸ்லேட்டர் கம்பெனில இருந்து வந்திருக்கதா சொன்னான் அப்படின்னு சொல்ல செங்குக்கு செம ஹாப்பி ஆயிடுது இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா பாட்டி அந்த பொண்ணு எப்படி இருந்தா ஹைட்டா இருந்தாலும் குட்டையா இருந்தாலும் அவளோட வயசுனா அப்படின்னு சொல்லி இவன் திருவி திருவி கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க ஏன்டா இவ்வளவு கேள்வி கேட்கிற என்ன மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு விஷயமும் இல்ல அந்த பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இவன் சொல்ல பாட்டி ஷாக் ஆயிடுறாங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோயினோட மீட்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சிருது இப்பவே ஹீரோயின் என்ன கேக்குறானா ஏய் கிளாஸ் ரீயூனியன் நடக்க போது நீ வரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் அமைதியாவே இருக்கா இப்ப லென்ச்சி என்ன சொல்றா நான் வரல இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு முக்கியமான பாட்டி இருக்கு அப்படின்னு இவன் சொல்ல ஓகேப்பா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயில் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின் அவளோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஷாஷா வந்து என்ன கேட்கறானா இதுக்காக எனக்கு கான்ஃபரன்ஸ்ல சேர்க்கவே இல்ல என் பேரை எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதுக்கெல்லாம் நீ செட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றா எனக்கு அதுக்கான காரணம் வேணும் சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்க இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா என் கூட அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போறா ஷாஷாவும் லின்சியும் ஒரே ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தாத்தா தான் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவும் ஷாஷாவோட அம்மாவும் கூட பிறந்த அண்ணன் தங்கச்சிங்க ஆனா லின்சிக்கும் சாசாக்கும் கொஞ்சம் கூட செட் ஆயிக்காது சின்ன வயசுல இருந்தே இப்ப லின்சி சாஷாவை ஒரு பாட்டி கூட்டு போறா அந்த பாட்டிக்கு போனவுடனே லின்சிய பாத்தீங்கன்னா அங்க உள்ள எல்லார் கூட சகஜமா பேச ஆரம்பிக்க இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா திரு திருன்னு முடிச்சிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கான் இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா டே உனக்கு ஒரு பையன் இருக்காம அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் இப்பவும் சிங்கிளா தான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிடுறான் இப்ப அங்க உள்ள எல்லாரும் ஹீரோயின பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஹீரோ ஹீரோயினோட லவ் மேட்ரு பத்தி ஹீரோ கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சோ விட்டுட்டு போயிட்டா இப்ப திரும்பி வந்த உடனே ஹீரோ கூட ஒட்டிக்கலாம் பாக்குறா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க வெய்க்கு கோவம் வந்துருது இவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டோம்னா வெய்க் சைலண்டா உட்காந்துறான் இப்ப அங்க உள்ள பொண்ணு
இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போக இந்த கிளைண்ட் என்ன சொல்றாங்க நீ கவலைப்படாத அவளுக்கு நல்ல பாடத்தை கத்துக் கொடுக்கறதுதானே நினைச்சு சீக்கிரமாவே அவளும் கத்துக்குவா அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா இவரு ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு போல இப்ப ஷாஷா பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின்காக லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க அவருமே அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு இப்ப ஹீரோன் என்ன சொல்றாங்க இப்ப தெரியுது நான் எதுக்காக ஒன்னு இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வரலனு ஏன்னா இங்க வந்திருக்க கிளைண்ட் எல்லாமே அவங்க கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா நடந்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்றது ஒரு அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நீ சின்ன வயசுல இருந்து ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்காம இருந்தானா அது உன்னோட தப்பு தான் நீ தான் உன்னோட ஹேபிட் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெயில் எடுத்துக்க அவனுக்கு அனிமல்னாலே அலர்ஜி ஆனா அவன் கிளைண்டுக்காக நாய்கிட்ட பூனை கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டயுமே போய் பாசமா பழகுவான் அதே மாதிரி நம்ம கம்மல உள்ள எல்லாருமே மோக்கு பெர்ஃபியூம்னா அலர்ஜி ஆனா அவன் கிளைண்ட் கிட்ட வரும்போது பெர்ஃபியூம் அடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பெர்ஃபியூம் அடிச்சிட்டு தான் வருவான் இது மாதிரி நீ உன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஆனா நீ இப்ப வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கல அதனால தான் நான் உன்னை கூட்டிட்டு வரல அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோனை பாத்தீங்கன்னா பாட்டியில நிறைய சரக்கு அடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட மட்டையா இவ ஸ்டேஜுக்கு இருக்க இவ சரக்கு அடிச்ச விஷயம் வெய்க்கு தெரிஞ்சிருது வெய்க்கு கால் பண்ணி என்ன சொல்றானா என்ன வந்து கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல இப்ப வெய் புலம்புறான் நானுமே ட்ரிங்க் பண்ணிட்டேன் எப்படி போய் நான் அவளை கூட்டிட்டு வர போறேன் அவளை எப்படியாவது காப்பாத்தனா அப்படின்னு நீவே சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா நானே கார் ஓட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோ கார வேகமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா டே கேமரால இருக்க மெதுவா போட அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அங்க போய் பார்த்தா ஹீரோயின அவளோட இன்வெஸ்டரும் இந்த பக்கம் தங்கச்சி தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இவளால நடக்க கூட முடியல போல தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து வந்துட்டு இவங்க <laughs> <laughs> தெரியல <laughs> இந்த <laughs> ஒரு <laughs> போறான் இப்ப சன் என்ன சொல்றா நான் லின்ஷிக்காக தான் உங்களை பாக்குறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் அவன் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஆளு ஆனா மற்றபடி உங்க கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ண எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ரொம்ப சோகமாயிடுது இப்ப ஹீரோ அவனோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கடுமையா உழைச்சு அவனு பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு ஆப்பே கிரியேட் பண்ணிடுறான் இப்ப இந்த ஆப்ல பேச பேச அட்ட டைம்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு எவ்வளவு உயரமான இடத்துல இருந்தாலும் சிக்னல் கரெக்டா கிடைச்சு டிரான்ஸ்லேட் ஆகிற மாதிரி இவன் உருவாக்கிடுறான் இப்ப அதுல இருந்து ஒரு வீடியோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேசுற மாதிரி வெளியிட்ட உடனே அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ண உடனேயே டென் மில்லியன் வியூஸ்க்கு மேல போயிடுது 
இதை பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டு ஹீரோட கம்பெனி ஒரே நாளில் இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ ஹீரோட ப்ராஜெக்ட் இது சக்ஸஸ் ஆனதுனால அவனோட பிரச்சனை எல்லாமே சால்வ் ஆயிடுது இப்போ ஹீரோ என்ன சொல்லணும் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட படிப்புக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கான் ஆனால் இவனோட அந்த ஆப்போட வீடியோவை பார்த்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட குழந்தைங்களுக்காக வாங்கி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க படிப்பை கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ ஹீரோவோட ஆப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஹீரோவனோட கம்பெனிக்குள்ள வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க பண்ணது உண்மையாவே சூப்பரான வேலை ஐயாயிரம் ஆப்புக்கு மேல வித்து போச்சு அது மட்டும் இல்லாம முப்பதாயிரம் ஆப்புக்கு மேல ஆர்டரும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ ஹாப்பி ஆயிடுறான் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோயின் சன்னோட வீட்டுக்கு தான் போயிருக்கா இப்ப சன்னுக்காக சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்க இப்ப அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா என்ன காலங்கத்தால வந்து உட்காந்துட்ட எதுவா இருந்தாலும் டேரக்டா சொல்ல அப்படின்னு சொல்ல அவங்களோட ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றான்னா இங்க பாருங்க இந்த வீடியோ பாருங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த குட்டி பையன் பேசின வீடியோ தான் காட்டுறாங்க இந்த வீடியோ ஒரே நாள்ல டென் மினிட்ஸ்க்கு மேல ரீச் ஆயிடுச்சு எல்லாமே அவனோட கம்பெனி தான் இவன் ரீச் பண்ணதுல அவனோட ஷேர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹையா போயிருச்சு இந்த கம்பெனில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே என் பேச்சு நம்ம கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்ல இப்ப அவரை பாத்தீங்கன்னா சரி உனக்காக அவன் கிட்ட நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இவரோட பொண்டாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் அவனோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் தானே சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காக நீ இவ்வளவு கெஞ்சினதுலயே எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் அவனோட எக்ஸ் இல்ல கரண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஹீரோயின ஓட்டிட்டு இருக்காங்க இப்ப சன்ன பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை பாக்க தான் போறான் இப்ப இவர் ஹீரோவை பார்த்து என்ன சொல்றாருன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க உங்களோட ஆஃபரை தரும்போது நான் ஏத்துக்கல ஆனா இப்ப நான் உங்களோட ஆஃபரை தேடி வந்திருக்கேன் ஏத்துக்குவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோ என்ன கேட்கிறேன்னா என்னோட ஆஃபர் வேணான்னு சொல்லிட்டு போனீங்க ஆனா இப்ப திரும்ப வந்திருக்கீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே இதுக்கு காரணம் லின்ஷியா அப்படின்னு சொல்ல நான் அவளை பத்தி பேச விரும்பல ஆனாலும் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் லின்ஷி சொல்லிதான் நான் இங்க வந்தேன் நான் ஏன் அவளை இவ்வளவு நம்புறேன் தெரியுமா நான் கஷ்டப்படும் போது யாருமே என்னை நம்பல அவன் மட்டும் தான் என்ன நம்பினா இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா வளர்ந்திருக்கேனா அதுக்கு லின்ஷியுமே ஒரு காரணம் நான் எந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அவ தான் எனக்கு முன்னாடி இருந்தா ஐடியாவே கொடுப்பா பாசம் <laughs> <laughs> பண்ணலாம் <laughs> லின்ஷி ஹீரோக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தான் ஹீரோ கிட்ட அவன் மனசுல உள்ளத எதையுமே சொல்லாம இருக்கா அதனாலதான் ஹீரோ கிட்ட தள்ளி போயிட்டு இருக்கா ஆனா இந்த விஷயம் ஹீரோக்கு தெரியல இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோ அவனோட வீட்டுக்கு வரான் ஹீரோவோட கையில பத்து கேண்டி இருக்கிறத பார்த்த உடனே ரெண்டு பேரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப அப்படியே ஹீரோ டாங் எல்லாரும் ஒன்னதா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னா அவளுக்கு என் மேல பாசம் இல்லாமையா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா அவளுக்கு என் மேல பாசம் இருக்கு ஆனா என்கிட்ட காட்டிக்க மாட்டேங்கிறா அதை எப்படி வெளியே கொண்டு வரதுன்னு தெரியல அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப டாங் என்ன சொல்றானா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அவளுக்கு உன் மேல லவ் இல்லாம எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் உனக்காக பண்ணணும் அவ உன லவ் பண்றா ஆனா வெளியே காட்டிக்க மாட்டேங்கிறா என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு இவன் யோசிச்சுட்டு இப்ப என்ன சொல்றானா ஒருவேளை அவன் உனக்கு நன்றிச்சு <laughs> 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 நடந்துக்கலாம் <laughs> 
அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீ இதுல ஜெயிப்ப உன்னோட கடமை அதுதானே எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு போய் கலந்துக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் தான் அனுப்பி வச்சிருப்பா இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா ஹீரோ அதுல ஜெயிச்சுட்டு கப்பையுமே வாங்கிட்டு வந்துடுறான் இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றானா இந்த கப்பு உனக்கு சொந்தம் நீ மட்டும் இல்லனா என்னால இந்த கப்பு வாங்கிருக்க முடியாது ரொம்பவே தேங்க்யூ அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்க இந்த கப்பு மட்டும் இல்ல நீ எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றான் இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்டிக்கா பாத்துட்டு பயங்கரமா கிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் இவளோட மைண்டுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல பீட்டர் ஹீரோனு எல்லாருமே இருக்காங்க ஹீரோவை பார்த்த உடனே இவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது இப்ப டாங் வந்து ஹீரோயின் என்ன சொல்லணும் என்ன மனுஷருங்க அவங்க இந்த இடத்துக்கு வர சொன்னதுக்கு இது என் பையனோட ஸ்கூல் ஈவன் தான் அவங்க தான் எங்களை ஃபேமிலியா இங்க வர சொன்னாங்க எனக்கும் வேற வழி இல்லை உங்களை மீட் பண்றதுக்கு அதனாலதான் அவங்களை இங்க வர சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப டாங்கு ஒரு கால் வருது இப்ப அவ என்ன சொல்லணும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான கால் வருது கம்பெனி லோன்ல ஏதோ பிரச்சனையா நான் உடனே கம்பெனிக்கு போன அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா என்ன லோனு என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி டாங்கு தனியா கூட்டிட்டு போய் பேசிட்டு இருக்கான் என்னடி வளர்றா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க டே இதுதான் நல்ல சான்ஸ் அவளை கரெக்ட் பண்ற வழிய பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாங்க அந்த இடத்த விட்டு போறா இப்ப அந்த இடத்துல உள்ள ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க அம்மா அப்பா கூட ஒன்னா கேம்ல கலந்துக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவும் அவனோட பையனும் விளையாடுறத பார்த்த உடனே ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே ஃபீலிங்கா இருக்கு இது என்னோட பையனா இருக்க வேண்டியது நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி இவ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க இப்ப அவளுமே போய் ஹீரோ கூட விளையாடிட்டு இருக்கான் ஹீரோ கூட விளையாடும் போது இவங்க எல்லாத்தையுமே மறந்து பழைய மாதிரி ஹீரோ கூட ஒன்னா இருக்கா இந்த சந்தோஷம் அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இப்ப இவங்க மூணு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து மண்ணுக்கு அடியில உள்ள கோல்டன் பழம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தோண்டி தோண்டி இது மாதிரி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஆள் ஹீரோவை தள்ளி விட ஹீரோ தொப்புனி கீழே விழுந்துடுறான் இதை பார்த்த உடனே லின்சிக்கு சிரிப்பா வந்துட்டு இருக்கு இப்ப எல்லாரும் கோல்டன் பால எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வரா ஹீரோக்கு ரொம்ப வெத்து போயிருக்கு போல இப்ப இவன் வந்து லென்ச்சி கிட்ட உங்ககிட்ட திசு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இவனுமே குடுக்குறா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொடச்சு போயிடு அப்படின்னு சொல்லி அவ கிட்ட போக ஹீரோயின் தொடக்கலாம் அப்படின்னு தான் வர்றா ஆனா ஹீரோ இவ்வளவு கிட்ட பார்த்தோம்னா அவளுக்கு மறுபடியும் விக்கல் வந்துருது இவ எப்பெல்லாம் நர்வஸ் ஆகுறாலும் அப்பெல்லாம் அவளுக்கு விக்கல் வந்துடும் இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா திசுவா ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுறான் இப்போ அடுத்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பேரண்ட்ஸோட கால்ல கயிறு கட்டி விட்டுருவாங்க ரெண்டு பேரும் நடந்தே போய் ஜெயிக்கின் போல இதுல ஹீரோ ஹீரோனோட கால் கிளம்புறேன் <laughs> சொல்ல <laughs> இப்ப டாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மறந்து போட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க வை ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோவை பாத்தீங்கன்னா டாங்க பார்த்து இந்த இடத்த விட்டு போ அப்படின்னு சொல்றான் இவன் இப்படி சொன்னது கேட்டவன ஹீரோ என்ன சொல்றனா அவங்களையே போ சொல்றீங்க நான் தான் மூணாதாலு நீங்க எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலி தானே நான் இந்த இடத்த விட்டு போறேன் அப்படின்னு இவ போக பார்க்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா நாங்க யாரும் ஃபேமிலி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல டாங்க எல்லாம் உண்மையுமே சொல்லிடுறான் நான் ஜியோட ஒய்ஃப் கிடையாது அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் ஏன் பையனை தத்தெடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்கான் என் ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு இவன் எல்லா கதையும் சொல்ல இப்பதான் ஹீரோயின் கே எல்லாமே புரியுது இப்ப டாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்களோட ரூமுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த இடத்த விட்டு போறா இப்ப டாங்க அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயின பார்த்து என்ன கேட்கறானா பீட்டர் என்னோட பையன் சொல்லும் போதெல்லாம் உன்னோட முகம் எந்த அளவுக்கு சோகமா இருக்குன்றத நான் பார்த்திருக்கேன் எதனால அப்படி சோகமா மாறுதா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க பிஸ்னஸ் பத்தி மட்டும் பேசுங்க வேற எதை பத்தி பேசாதீங்க அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லிடுறா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பசிக்குது வா சாப்பிட்டுட்டே பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சமைக்க போறான் உனக்கு சமைக்க தெரியுமா நீ எப்ப சமைக்க கத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எல்லாமே உனக்கு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ சமைக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின்க்கு பழைய பிளாஷ்பேக் தான் ஞாபகம் வருது ஹீரோ ஹீரோயினை லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி <laughs> <laughs> <laughs>
ஹீரோ பண்றதை பார்த்த உடனே ஹீரோயின் சிரிச்சிட்டு இருக்கா இது எல்லாம் தான் இப்போ இவளுக்கு மைண்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு எல்லாம் சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுறான் அந்த சாப்பாடு வாயில வச்சோன்னு அது ரொம்ப காரமா இருக்கு ஹீரோயின் வந்து காரத்தை குறைச்சிட்டா போல ஹீரோக்காக இந்த பக்கம் ஹீரோ ஹீரோயின்காக காரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்களுக்காக மாத்திக்கிட்டாங்க இப்போ இவன் காரை தாங்க முடியாம கத்துறதை பார்த்தோன்னா என்னாச்சு காரத்தை குறைச்சிக்கிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்கான் இப்போ அவளை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சாப்பிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வராங்க ஆக்சுவலாக இவங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பார்த்தோம்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்போ ஹீரோயினை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இந்த பக்கம் செங்கு இருக்கா இல்லையா செங்கு வந்து ஹீரோயின்ட்ட என்ன சொல்லியிருப்பானா எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை நான் ஓ வீட்டில் தான் தங்குவேன் ஓ வீட்டில் தங்கினா மட்டும் தான் உங்க கம்மையில் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஓகே என் வீட்டில் வந்து தங்கிக்கா அப்படின்னு சொல்லி செங்குக்காக ஒரு ரூம்லாம் ஒதுக்கிருப்பா ரெண்டு பேருமே ஒரே வீட்டில் தான் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கட் பண்ணா ஹீரோயினை தான் எனக்கு <laughs> நல்லதுல <laughs> இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி ஆச்சுடா இதுக்கு அப்புறம் போய் படுத்தா எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் நாளைக்கு போய் நான் கிளைண்ட வேற பார்க்க வேணாமா கிளைண்ட பார்க்கணும்னா மூஞ்சு நல்லா இருந்தா தானே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க நான் சொல்றத நீ கேட்க மாட்டேன் சரி என்னமோ பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு செங்கு அவனோட ரூமுக்கு போறான் இப்ப ஹீரோயின் நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது டக்குனு கண்ண முடிச்சு பார்த்தா பக்கத்துல ஹீரோ தான் உட்காந்துட்டு இருக்கான் நீ எப்ப வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்பதான் வந்தேன் உன்ன பக்கம் தான் வந்தேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு நான் உன்னை ரொம்பவே மிஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல நானும் உன்னை மிஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோவில கிஸ் பண்ணிடுறான் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பயங்கரமா கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே படுத்துறா என்னடான்னு பார்த்தா எல்லாமே கனவு தான் இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அவனோட வயிற்றுல கையை வச்சுட்டு ஐயோ என் வயிறு ஏன் இப்படி வலிக்குது அப்படின்னு இப்ப நேரம் பாத்ரூம்க்கு தான் போயிட்டு இருக்கா இப்ப பாத்ரூம்க்கு வெளியே நின்றுட்டு டே செங்கு அஞ்சு செகண்ட் என்னவே அதுக்குள்ள வெளியே வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கத்திட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே செங்கோட பாடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா நீ வெளியே வரையே இல்லை உள்ளே வச்சு உனக்கு சமாதி கட்டவா அப்படின்னு சொல்ல செங்குமே டோர் ஓபன் பண்ணிடுறான் இப்ப செங்கு ஓபன் எனக்கு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> 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 
டே சத்தியமா இது யாரோட வேலைன்னு எனக்கு தெரியலடா அப்படின்னு இவ சொல்றா உனக்கு தானே வந்திருக்கு யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சவங்களா தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஏன் வீட்டு அட்ரஸ்க்கு எப்படி கரெக்டா அனுப்பிச்சிருப்பாங்க யாரோட வேலைன்னு தெரியல அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போறா இந்த பக்கம் ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோவும் வெயும் ஒன்னதா உட்காந்து சரக்கடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா வெய்க்கு கால் பண்ணி டே நீயா எனக்கு மருந்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நாளா ஏதோ அனுப்பல அப்படின்னு வெய் சொல்லிடுறான் இப்ப வெய் ஹீரோ கிட்ட வந்ததா கேக்குறான் டே நீ அவளுக்கு மாத்திரை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்ல அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிடுறான் இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ எனக்கு கால் பண்ணி ஏ அந்த மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிடாதடி உன்னை யாராவது போட்டு தருவது கூட பிளான் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இவ சொல்றதை கேட்ட உடனே ஹீரோ செம காண்டாயிட்டு இப்ப ஹீரோ அந்த போனை வாங்கி நான் தான் மாத்திரை அனுப்பினேன் சீக்கிரமா அந்த மாத்திரை சட்டு உன்னோட உடம்பு பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை வைக்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா டே இதை தானே நான் தமிழ்ல கேட்டேன் நான் பேசுறது உனக்கு புரியலையா இப்ப மட்டும் ஒத்துக்கிற நான் கேட்ட உடனே பதில் சொல்ல என்ன கூச்சமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோ அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் போனை கட் பண்ண உடனே ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா டே ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வரைக்கீங்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவன் மெசேஜ் பண்ண இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா டே உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு நான் படாத பாடு படுறேன் ரெண்டு பேருக்கு தனியா வேணா ஒரு குரூப் ஓபன் பண்ணிடுறேன் எதுவா இருந்தாலும் டேரக்டா அதுல பேசி தலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் போய் அந்த பக்கம் நிக்கிறான் இப்ப ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ வாங்கி கொடுத்தா மாத்திரை எல்லாத்தையுமே வந்து பாக்குறா ஆனா அந்த இடத்துல கவர் தான் இருக்கு டே செங்க இங்க உள்ள மாத்திரை எல்லாம் எங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அதை குப்பத்தட்டில போட்டே அப்படின்னு இவன் சொல்றான் இப்ப ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா குப்பத்தட்டில இருந்து அந்த மாத்திரை எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கா இத பார்த்த உடனே செங்க என்ன கேக்குறானா எதுக்காக அந்த மாத்திரை எடுத்து வைக்கிற எல்லாமே பாய்சனுக்கு சம அப்படின்னு சொல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு இவ சொல்றா எந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க சாதாரண ஃப்ரெண்ட் தான் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சாதாரண ஃப்ரெண்டா சாதாரண ஃப்ரெண்டா அந்த மாதிரி இடத்துல தடுத்துற கிரீம் எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வாய் முடிட்டு உள்ள போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவளோட ரூமுக்கு போயிடுறா இப்ப இவ அவளோட ரூமுக்கு வந்த உடனே ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து பாக்குறா அந்த பாக்ஸ்ல ஹீரோ கொடுத்த எல்லா திங்ஸுமே இவ பத்திரமா வச்சிட்டு இருக்கா இப்ப வரைக்குமே அது எல்லாத்தையும் பார்த்து கடந்த காலத்துல நடந்த எல்லாத்தையுமே இவன் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா அவளோட ரூமுக்கு வெளியே வந்து பாத்துட்டு இருக்கும் போது கீழா ஹீரோ அவனோட கார்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான் இத பார்த்தோன்னா ஹீரோயின் இப்ப நேரம் ஹீரோ கிட்ட தான் போறா ஹீரோட கார்ல ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என கேக்குறானா உனக்கு உடம்பு பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப பரவாயில்ல அப்படின்னு இவ சொல்றா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா என்ன மனுச்சிரு நீ காரத்தை விட்டுட்டு விஷயம் எனக்கு தெரியாது இல்லையா நீ காரமா சாப்பிடுவோம் தான் உனக்கு காரமா செஞ்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்லணும் எட்டு வருஷம் நான் அமெரிக்கால இருந்தேன் இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிடுவேன் அது ஹெல்த்துக்கு கெட்டது அப்படின்றதுனால தான் நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சேன் நீ தானே எனக்கு சமையலே சொல்லி கொடுத்த அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்லணும் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ வேணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இப்ப ஆசைப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இவ இப்படி சொன்னவனா ஹீரோ ரொம்பவே ஃபீலிங் ஆயிட்டு அதே இடத்துல உட்காந்து ரொம்ப சோகமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்றான் என்கிட்ட பொய் சொல்லாத உனக்காக நான் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் காத்துட்டு இருப்பேன் உன்னோட கதல் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ என இப்பவுமே காதலிச்சுட்டு தான் இருக்க அதுவுமே எனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உன் மனசுல உள்ள ஃபீலிங்ஸ் எங்கிட்ட சொல்ல அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா நேரம் வெயிக்கு தான் கால் பண்றா டே அவன் கிட்ட நீயா சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எதை பத்தி ஓ உனக்கு லூஸ் மோஷன் போனதை பத்தியா ஆமாமா அத பத்தி நான் தான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு நீ சொல்ல இப்ப ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி கேட்கல நான் அவனை லவ் பண்ற விஷயத்த அவங்க கிட்ட பத்த வச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்போ வெய் என்ன சொல்றானா நீ அவனை காதலிச்சுட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது ரெண்டு பேரும் இப்படியே சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமே இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிரும் நீ அவனை காதலிக்கிற அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றானா என்னோட கலந்த கோலம் இப்ப இருக்கு என்னோட நிகழ்காலத்தை பாதிக்கணும் கண்டிப்பா அதை நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் என்னோட பத்து பர்சன்ட் காதலால தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாழ்க்கை நாசமாக போதுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு இவ சொல்ல இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா நீ எப்ப எப்படி யோசிக்கிறேன்னு என்னால திங்க் பண்ண முடியலடி அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இரு
இப்போ கட் பண்ணால் ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு டாங் தான் வேகமாக ஓடி வரா இப்போ டாங்கு பார்த்தீங்கன்னா கை காலெலாம் ரொம்ப நடுங்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த பொண்ணுங்க அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கப்புறம் டாங் ஓடி வந்து என்ன சொல்கிறானா பீட்டரை காணும் அப்படின்னு சொல்ல இப்போ ஹீரோவும் இவ்வளோ வேகமாக அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு தான் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போய் கேமராவில் செக் பண்ணிட்டு இருந்தா பீட்டரை ஹீரோயின் தான் அந்த இடத்த விட்டு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கா இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க இருக்க இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணால் ஹீரோயின் பீட்டர் ரெண்டு பேருமே ஐஸ்கிரீம் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்காங்க பீட்டர் என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு யாருமே ஐஸ்கிரீமே வாங்கி தர மாட்டேங்கிறாங்க நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தானே எனக்கு வாங்கி தருவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் ஓகே ஆனால் உன்னோட அம்மாட்ட கேட்டுட்டு தான் வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்போ அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவும் டாங்கும் வந்துடுறாங்க இப்போ ஹீரோ ஹீரோயினை பார்த்த உடனே திட்டுறான் அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறதுனா ஒரு கால் பண்ணி சொல்ல மாட்டியா நாங்கள் எவ்வளோ பயந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப பீட்டர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல நான் தான் அவங்களை போன் பண்ணி வர சொன்ன அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றானா நான் அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்கலான்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க டாங் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம்னா அலர்ஜி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா அவனால மூச்சு விட முடியாது அதனால தான் நாங்க அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப பீட்டர் பாத்தீங்கன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் பண்ணது தப்பு தான் இப்பவுமே நீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோயினும் ஆமான்னு சொல்றா இப்ப டாங் பீட்டரை கூட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறா இப்ப ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட என்ன சொல்றானா நானும் இந்த இடத்த விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ போக பக்கையில ஹீரோ விட மாட்டேங்கிறான் ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு வரைக்கும் வந்தாச்சு சரி என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப அந்த ஐஸ்கிரீம் கடைக்காரு அங்க உள்ள ஜோடிக்கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க கடையோட ஆனிவர்சரி இன்னைக்கு லவ்வர்ஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் முப்பது செகண்ட் லிப் கீஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் நாங்க ஃப்ரீயா தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இது எல்லாமே இவங்க ரெண்டு பேரோட கதலையும் விழுந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஹீரோவை பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினே பாத்தீங்கன்னா <laughs> எல்லாரும் <laughs> இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஹீரோயின் சாவிய பாக்குறா அவளோட ஹேண்ட்பேக்ல சாவி இல்ல இப்ப அவன் என்ன சொல்றானா என்னோட சாவி ஏங்கிட்டே இல்ல கொஞ்ச நேரம் நம்ம ரெண்டு பேரும் கீழே உள்ள காஃபி ஷாப்ல வெயிட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்ல கீழே எல்லாம் வெயிட் பண்ண வேணாம் ஒரு நிமிஷம் அசையாம இல்ல உன்னோட கண்ணை கீழே என் கருப்பா இருக்கு நேற்றெல்லாம் தூங்கலையா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ பேசிக்கிட்டே கிட்ட வந்துடுறான் இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ஆமா நைட் ஃபுல்லா டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஆன என்ன பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு செங்கு வந்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒரு போஸ்ட்ல நிக்கிறத பார்த்த உடனே செங்கு ஷாக் ஆயிட்டு இருக்க அதுக்கு மேல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா செங்கு கிட்ட போய் டே உங்ககிட்ட சாவி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இருக்கு அப்படின்னு இவனும் சொல்லிடுறான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரூம்குள்ளதான் போறாங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம்குள்ளதான் போறான் அங்க போய் பார்த்தா ரெண்டு பிரஷ் இருக்கு இந்த பிரஷ பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு செம காண்ட் ஆகுது இப்ப ஹீரோ வந்து என்ன கேட்கிறானா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுல தான் தங்கியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் மட்டும் இல்ல அவனோட பாட்டியும் இங்கதான் இருக்காங்க அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா ஓ அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரூம் மேட்ஸா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோனை பாத்தீங்கன்னா உனக்கு குடிக்க என்ன வேணும் ஜூஸ் தருவா அப்படின்னு சொல்ல ஓகே எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு ஹீரோமே சொல்லிடுறான் இப்ப அந்த இடத்துக்கு செங்கு வந்து ஹீரோவை பார்த்தோன்னு நீங்க என்ன அந்த இடத்த விட்டு போலையா இங்கதான் நிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா அதெல்லாம் லவ் மேட்ரு உனக்கு புரியாது அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அவனுங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ எதிர் எதிர் திசையில நிக்கிற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே உள்ள வெறுப்போட பாத்துட்டு இருக்கானுங்க இப்ப செங்க ஹீரோவை பார்த்து என்ன சொல்றானா ரொம்ப லேட் நைட் ஆயிடுச்சு நீங்க உங்களோட வீட்டுக்கு போகலால அப்படின்னு இவ சொல்ல ஹீரோ வேணும்னே அங்க உள்ள சோஃபால உட்காந்துக்கிறான் இப்ப செங்கமே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹீரோ வாங்க <laughs>
இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா செங்குக்கு போய் மிக்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அங்க போன உடனே செங்கு ஹீரோவை பார்த்து பழிச்சு காட்டிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயின் மறுபடியும் வந்து ஹீரோ பக்கத்துல உட்காந்த உடனே செங்கு ஹீரோயின்காக காஃபி ரெடி பண்ணிட்டு வந்து குடுக்குறான் அந்த காஃபில பாத்தீங்கன்னா ஹாட் எல்லாம் போட்டு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வந்து உட்காந்துடுறான் இப்ப ஹீரோ என கேக்குறானா எனக்கான காஃபி எங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த காஃபி குடுக்குறா இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்ல இவருக்காக நான் ஸ்பெஷலா போட்டிருக்கேன் இது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி குடுத்துறான் இப்ப செங்கு ஹீரோக்காக காஃபி எடுத்துட்டு வரான் அந்த காஃபில பாத்தீங்கன்னா ஹாட் அழிச்சு வச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான் இதைய பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு குடிக்கணும்னே மனசு வர மாட்டேங்குது இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் என்ன சொல்றனா லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல்ல படிங்க அப்படின்னு சொல்ல இவனுமே படிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப செங்க மனசுக்குள்ள என்ன யோசிக்கிறானா சுனாமியே வந்தாலும் இந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி அவனோட வீட்டுக்கு வந்துடுறான் அவன் வீட்டுக்கு வந்த ஒண்ணு டாங்க கிட்ட இங்க நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க டே நீ புறாம படுறத பாக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு டாங்க் சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் கட் பண்ணா செங்க தான் காட்டுறாங்க செங்க அவனோட ஃப்ரெண்டே கால் பண்ணி என்ன சொல்றனா டே நான் லிஞ்சிய லவ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு டவுட்டாவே இருக்குது லவ்வானா அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க டே கண்டிப்பா இது லவ் தான் அப்படின்னா அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் என்ன பண்றா அப்படின்னு பாக்கலான்னு வரான் வந்து பார்த்தா இவன் லேப்டாப்பை ஓபன் பண்ணி வச்சுவாக்க அந்த இடத்துல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கா இப்ப அதை பார்த்த உடனே செங்க பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப்பை பிடிங்கி வச்சுட்டு எவ்வளவு நேரம் தான் இப்படியே தூங்க ஒழுங்கா போய் பெட்ரூம்ல தூங்க அப்படின்னு சொல்ல அவங்க லேப்டாப் வாங்கிட்டு ரூம்குள்ள போயிடுறான் இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோவோட அசிஸ்டன்ட் ஹீரோக்காக காஃபி வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறான் இதை பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு அந்த செங்கோட ஞாபகம் தான் வருது இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா எதுக்கட இதை வாங்கிட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்ல பாஸ் இதுதான் இருக்கிறதுல காஸ்ட்லியான காஃபி அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒழுங்கா அதை எடுத்துட்டு போய் குப்பையில போடு அப்படின்னு சொல்ல பாஸ் காஸ்ட்லின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு இவன் சொல்ல இப்ப ஹீரோ ஒரு முறை மறைச்சோன்னா அவன் இந்த காஃபியை எடுத்துட்டு போறான் இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா நான் வேணா அதை நானே குடிச்சிடுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க குப்பையில போடுறா அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிடுறான் இப்ப அவன் போகும்போது ஹீரோ அவனோட காலை பாக்குறான் பார்த்தா அவனோட ஷூ கலரும் காஃபி கலரும் ஒன்னா தான் இருக்கு இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா உனோட ஷூவே கல்டி போட்டுவா அப்படின்னு சொல்ல பாஸ் ஷூவா இதெல்லாம் ஓவரா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கலெக்டரியா இல்ல மிதிக்கவா அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிற மாதிரி வர அவன் இந்த இடத்த விட்டு ஓடிய போயிடுறான் இப்ப ஹீரோ அவனோட போன் எடுத்து நோண்டிட்டு இருக்கான் அப்படி நோண்டிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயினோட பேஸ்புக் பேஜுக்கு தான் போறான் இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு லைவ் கொடுத்துட்டு இருக்கா இதை பார்த்த உடனே ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிடுறான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு நேரம் போய் காரணி பாட்டை இவனை பார்த்த உடனே இவ ஷாக் ஆயிரா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா காருக்குள்ள ஏறு அப்படின்னு சொல்ல அவளுமே கார்ல ஏறிக்கிறா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் கார் பார்க்கிங்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ என்ன சொல்றனா நைட்டு டின்னர் போலமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எனக்கு சாண்ட்விச் வேணும் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா காரை விட்டு இறங்கலாம் அப்படின்னு டோர் ஓபன் பண்ணும்போது அவளுக்கு ஷோல்டர் பயங்கரமா வலிக்குது ஏன்னா சில இன்ச்சு உனக்கு இன்னும் இந்த ஷோல்டர் பெயின் உனக்கு விட்டு போகலையா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ அவளோட ஷோல்டரை பிடிச்சி அமைக்கி விட்டுட்டு இருக்க போதும் போதும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஹீரோயின் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறான் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ தொட்டில் மாதிரி இருக்கு அந்த தொட்டில இவ்வளவு உட்கார வச்சுட்டு இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா சீக்கிரமே இந்த பெயிண்ட் சரியாயிடும் நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய அப்படின்னு சொல்ல இதெல்லாம் எங்க கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்கா நான் மேல்கலை படிக்கும் போதுதான் இது எல்லாத்தையும் உனக்காக கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா கண்ணை முடிட்டு அமைதியா யோசி அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோயின் கண்ணை முடிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் பார்த்த உடனே அவன் மனசுக்குள்ள உள்ள காதல் வெளியே வந்து அவளோட முகத்தை தொடலாம் அப்படின்னு போறான் ஆனா அவன் நல்லா தொட முடியல இப்ப அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு போய் தனியா நிக்கிறான் இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது மீட்டிங்கான எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்மே ரெடியா இருக்கு இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அவளோட ப்ராஜெக்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கா அதாவது ஹீரோ கிட்ட இருந்து வாங்கின ப்ராஜெக்ட் பத்தி இப்ப அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்ச உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி இவரோட ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கு யாரோட ப்ராஜெக்ட் பெஸ்டா இருக்குன்னு நம்ம ஓட் போட்டு முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எல்லாருமே ஓட் போடுறாங்க ஓட் போட்டா ஹீரோயினோட கம்பெனி தான் வின் பண்ணுது இப்ப ஹீரோ டாங் கிட
வீட்டுக்கு வந்து ஒரே சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே டாங் வந்து என்ன கேட்குறானா எதுக்காக அப்படி சோகமாக இருக்க நீ லவ் பண்ணுறனா அவகிட்ட போய் சொல்லி தலையே இப்படி மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு பார்க்க சைக்கிள் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்போ ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா என் லவ்வுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்னதா பண்ணுறது அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ டாங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரி உன் ஆள் கூட க்ளோஸாக இருக்குது யார் யாரா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க இப்போ ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி சாட்டே ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கூட க்ளோஸாக இருக்குது யாருன்னு எழுதி வச்சுட்டு இருக்கான் இது எல்லாத்தையும் டாங்க் பார்த்தா உன்னு மீட்டிங்கு கூட இப்படி அரேஞ்ச் ஆக மாட்டேடா லவ்னு வந்த உடனே இப்படி புளியா மாறிட்டு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி தான் ஆக்சுவலாக செங் வந்து ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு மட்டும் கிடையாது அவளுக்கு தூரத்து சொந்தமோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பாட்டி தான் அதனால தான் ரெண்டு பேரையும் அவங்க வீட்டில் தங்கிறதுக்கு ஹீரோயின் ஓகே சொல்லியிருப்பா இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து லின்ஷியை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ பீட்டரை கூட்டிட்டு லின்ஷியோட வீட்டுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கான் இப்போ என்ன சொல்றேன்னா டே அப்பா சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல மறக்காம பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்ல ஓகே டேடி விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ ஹீரோயின் வீட்டுக்கு கதவு தட்டினா ஹீரோயின் தான் வந்து டோரை ஓப்பன் பண்றா பாட்டி இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க இப்போ செங்க பாத்தீங்கன்னா பாட்டி வீட்டில் இல்லை நீ கிளம்பலாம் அப்படின்னு இவன் சொல்லிடுறான் இப்போ ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா பீட்டருக்கு சிக்னல் கொடுக்க பீட்டர் ஓடி போய் ஹீரோயினை கட்டி பிடிச்சிடுறான் நான் அவங்கள ரொம்பவே மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்ல நானும் உன்னை மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கா இவன் இப்படி சொன்னவனே ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அதை ரெண்டு பேரும் மிஸ் பண்றீங்களா வாங்க ஒன்னா உட்காந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் சாக்கணும் வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறான் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே செங்க பாத்தீங்கன்னா அட பாவி இதை ஒரு காரணமா வச்சு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டேடா அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோவை பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்போ பீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயினை பிடிச்சி அப்பா பக்கத்தில் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சுட்டு இருக்க இவ ஹீரோ மேலே விளையற மாதிரி போக ஹீரோவில் பிடிச்சிடுறான் இதை பார்த்தோன்னு செங்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் மேலே இருந்து கையேறா அப்படின்னு இவன் கத்திட்டு வர கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு பாட்டி வந்துடுறாங்க இப்போ பாட்டியை பார்த்த உடனே ஹீரோவை பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி நான் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணுமே என் பையனுக்கு ஷேக்ஸ்பியர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை பற்றி கொஞ்சம் என் பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுங்களேன் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளால் தான் அது முடியும் அப்படின்னு இவன் பாட்டிக்கு ஐசு வச்சுட்டு இருக்க பாட்டி நீ யார் அப்படின்னு ஹீரோவோட டீட்டெயில்லாம் கேட்டுட்டுருக்காங்க இப்போ ஹீரோவை பார்த்தீங்கன்னா நானும் உங்களோட பொண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இவன் பழைய கதை எல்லாத்தையுமே சொல்ல பாட்டியை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க கண்டிப்பா இவன் லிஞ்சியோட ஆளாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ பாட்டி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கவலைப்படாத இன்னும் பையனை நான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு இவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் செங்க பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி ஒரு நிமிஷம் இங்கே வாங்களேன் ஒரு பொருள் காணும் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்க பாட்டியுமே போறாங்க இப்போ செங்கி என்ன சொல்கிறேன்னா பாட்டி அவன் சொல்கிறதெல்லாம் நம்பாதீங்க அவன் உங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலாக அவன் யார் தெரியுமா லின்சியோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல எனக்குமே இந்த சந்தேகம் இருக்குண்டா கண்டிப்பாக அவன் லின்சி கூட ஒன்று சரியா நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு பாட்டி சொல்ல நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பாட்டி அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ பாட்டி வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்த உடனே ஹீரோ என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு சொல்ல ஓ தாராளமாக சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு பாட்டி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி சொல்லிடுறாங்க இதை கேட்டவனை செங்க பார்த்தீங்கன்னா பாட்டியோட முதுகலே தட்டுறான் பாட்டியே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ செங்கு என்ன சொல்கிறேன்னா பாட்டியோட ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் போய் உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு இடம் இருக்காது நீ டீயை குடிச்சோடனே இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புப்பா அப்படின்னு நீ இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்போ ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா நானே சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல பாட்டி ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க என்னது நீ சமைக்கிறியா அப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்க இப்போ பாட்டியை பார்த்தீங்கன்னா கடை ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது போய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க செங்கு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிங்கிள் காமிச்சிட்டு இருக்கான் இப்போ செங்க பார்த்தீங்கன்னா நானும் அவன் கூட கடைக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்ல இந்த கொசுவை யாராவது அடிங்கே அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் கட் பண்ணால் வெய்ய தான் கட்டுறாங்க வெய்ய ஷாஷாவும் பிஸ்னஸ் ட்ரிப்காக வந்திருக்காங்க இப்போ உங்களை பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்லாம் முடிச்ச உடனே நைட்டு ஹோட்டலில் தங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி தங்கிட்டு இருக்கும்போது வெய் வந்து அவளோட ரூம் கதவை தட்டிட்டு இருக்கான் இப்போ அவன் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா வெய் தான் நிற்கிறான் நம்ம ரெண்டு பேரும் டின்னருக்கு போகலாமா அப்படின்னு சொல்ல இப்போ அவள் எட்டி பார்க்குறா என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்க நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டுமா அப்படின்னு இவன்
இந்த பக்கம் ஹீரோயின் காசு கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பிடுறா இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஷாஷாவை ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்றதுக்காக வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் ஷாஷாவை இடிக்கிற மாதிரி வர நீ இந்த பக்கம் வா அப்படின்னு சொல்லி வெய் அவள கேர் பண்ணிட்டு இருக்கான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே ஷாஷாக்கு வெய் மேல ரொம்பவே லவ் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ வெஜிடபிள் கட் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் பாட்டி பீட்டருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோவோட கையை கட் ஆயிடுது இதை பார்த்த உடனே ஹீரோயின் ஓடி போய் என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்ல லைட்டா நைஃப்ல கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாட்டிக்கு இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஷாஷாவை ரெண்டு பேரும் தான் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேருமே டின்னருக்காக வந்திருக்காங்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா ஷாஷாக்காக ஃபுட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ண அந்த சாப்பாடு பார்த்த உடனே இவளுக்கு சாப்பிடணும்னே தோண மாட்டேங்குது இப்ப இவளை பாத்தீங்கன்னா ஜூஸா குடிச்சிட்டு இருக்கா என்னாச்சு நீ சாப்பாடு சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்ல சாப்பிடணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப இவளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வயத்துல கைய வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க என்னாச்சு உன் முகலாய வேர்த்து கொட்டுது நம்ம வேணா ஹாஸ்பிட்டல் போலமா அப்படின்னு சொல்லி வெய் கேட்கறான் இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது எனக்கு பீரியட்ஸ் டைம் அதனாலதான் வயிறு கொஞ்சம் பழிக்குது அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா சரி நீ கவலைப்படாத ஏங்கிட்ட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெய் ஷாஷாவோட கையை பிடிச்சு ஏதோ மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப வங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்க ஷாஷா வெய்யே லவ்வோடு பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா இவளோட கையை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கத பார்த்தோன்னா ரொம்ப நர்வஸ் ஆகி கையை விட்டுறான் இப்ப அவன் எந்திரிக்க போதும் பாத்தீங்கன்னா டேபிள தள்ளி விட அந்த டேபிள்ல உள்ள ஜூஸ் இவ மேலே கொட்டிருது இப்ப அவன பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங்ல இப்படி சொதப்பிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஹீரோவை தான் கட்டுறாங்க ஹீரோ எல்லாருக்காகவுமே சாப்பாடு சூப்பரா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான் இதை பார்த்தவனை பாட்டிக்கு சாப்பிடணும்னு தான் தோணுது ஆனா செங்கு மறைக்கிறத பார்த்தவனா பாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்லப்பா இந்த சாப்பாடு எனக்கு வேண்டாம் நான் சாதாரண சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்க பாட்டி மீன்ல வந்து ஆயில் எல்லாம் அதிகமா கிடையாது நான் கம்மியா தான் போட்டு செஞ்சிருக்கேன் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல இப்ப பாட்டியை பாத்தீங்கன்னா இதா சாக்குன்னு இந்த பையன் என்ன ரொம்ப போர்ஸ் பண்றான்டா அதனால நான் கொஞ்சமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க செங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீனை கொடுத்து என் பாட்டியே வார்த்தையை அவங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் வெய் ஷாஷா ரெண்டு பேரும் தான் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அவளால ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியல போல இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா வயத்துல கையை வச்சுட்டு ஒரு இடத்துல நின்னுறா இதை பார்த்தோட வெய் வந்து என்ன கேட்கறானா என்ன சொன்னால நடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆமா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு இவளும் சொல்றா இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா என் முதுகலை இருக்க நான் உனக்கு தூக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாஷாவை முதுகலை ஏற்றிட்டு இவன் தூக்கிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஷாஷா என்ன சொல்றானா நீ எப்பயில இருந்து ஆர்மியில ஜாயின் பண்ண அப்புறம் எதுக்காக ஆர்மியை விட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க என் தாத்தாவால தான் ஆர்மியில பண்ணுக்கு <laughs> அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு வந்து காப்பாத்திருப்பான் அது எல்லாத்தையும் தான் இவன் யோசிச்சு பாக்குறான் இப்ப இதை சொன்ன உன்ன வெய் என்ன சொல்றானா அது என்னோட கடமை இல்லையா என் நாட்டு மக்களுக்காக நான் உழைக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஷாஷா என்ன சொல்றானா நீ என்னைக்கு என்னை காப்பாத்தினியோ அன்னையில இருந்தே நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு பத்து வருஷமா காத்துட்டு இருக்கேன் நான் உன்னை அப்பையில இருந்தே காதலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க வெய்க்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கு பத்து வருஷமா ஒரு பொண்ணு நம்மளை காதலிச்சிருக்காயா அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ பாட்டி வீட்டுல இருந்து கிளம்புறான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வெய்ய தான் காட்டுறாங்க வெய் ஷாஷா ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப ஷாஷா மனசுக்குள்ள என்ன யோசிக்கிறானா வெய்க்கும் நமக்கும் செட் ஆகுதோ அப்படின்ற மாதிரி இவ மனசுக்குள்ள யோசிச்சுட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோயின் அவன் கம்பெனில தான் இருக்கா இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா சென்மனை கூப்பிட்டு திட்டிட்டு இருக்கா நீ எதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க நானும் உனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஆனா இந்த தடவை நீ பண்ண தப்ப மணிக்க முடியாதது இந்த மாசம் உனக்கு போனஸ் கட் அப்படின்னு சொல்ல இவ ரொம்பவே ஷாக் ஆயிரா இப்ப ஹீரோயின் 
அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் செல்வன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோன் மேல உள்ள கோபத்துல அவ கம்ப்யூட்டர்ல உள்ள டாக்குமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணி விட்டுடுறா இப்ப உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஐயோ தப்பு பண்ணமே கண்டுபிடிச்சா வேலையை போயிருமே அப்படின்னு அந்த டாக்குமெண்ட்டை எடுக்க பாக்குறா ஆனா ஹீரோயினோட லேப்டாப்ல அதுக்கான டாக்குமெண்ட் கிடையாது இப்ப உள்ள பாத்தீங்கன்னா நேரம் வெய்ய பார்த்து தான் பேசிட்டு இருக்கா வெய்கிட்ட போய் என்ன சொல்றனா மேடம் என்னோட போனஸ கட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்தா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இவ முழிச்சிட்டு இருக்கேன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வெய் சொல்லிடுறான் இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா அழுதுகிட்டே தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண இந்த ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்ல ஓகே நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வெய் போய் ஹீரோயின் தான் பேசிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்லணும் அவளுக்கு கண்டிப்பா இந்த தடவை நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது வேலை நல்லபடியா பார்த்தா அவளுக்கு போனஸும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சீக்கிரமாவே அவ தப்பு பண்றத நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினை கரெக்ட் பண்றதுக்காக அவளோட பக்கத்து வீடையே ரெண்டுக்கு வாங்கி அங்கேயே குடி வந்துடுறான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் போய் என்ன சொல்றனா நான் வீடு மாறணும் நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றது அப்படின்னு சொல்ல எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு இவ சொல்லிடுறா இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் மாறலாம் அவனோட பக்கத்து வீடு தான் அப்படின்னு சொல்ல இவ ஷாக் ஆயிட்டு போய் ஹீரோக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப அவன் என்ன சொல்றனா எங்க பாரு என்ன கரெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல அட நான் உனக்காக எல்லாம் வரலாமா இந்த லொகேஷன் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதனாலதான் இந்த இடத்துல வீடு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அவன் ஹீரோட பெட்டர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இப்ப அவ திரும்பி பார்க்கும்போது ஹீரோ இவ்வளவு கிட்ட நிக்கிறான் இப்ப இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பெட்ல விளையாடுற மாதிரி போக ஹீரோவை பிடிச்சிடுறா ரெண்டு பேருமே ஒன்னா சேர்ந்து பெட்ல விழுந்துடுறாங்க இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சைலண்டா பாத்துட்டு இருக்க இவளோட கண்ணுக்குள்ள உள்ள காதல் ஹீரோக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ ஆபீஸ்க்கு போலாம் அப்படின்னு வீட்டை விட்டு வெளியே வரா அதே டைமுக்கு தான் ஹீரோயினும் வெளியே வரா நம்ம ரெண்டு பேரும் உள்ள போலாமா அப்படின்னு சொல்ல இவனுமே ஓகேன்னு சொல்லிடுறா இப்ப ரெண்டு பேருமே ஒன்னா ஹீரோட ஆபீஸ்க்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க அங்க உள்ள போனவனா ஹீரோ கண்டுபிடிச்சு அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் ரோபோ தான் வருது இப்ப இந்த ரோபோ வந்து எல்லாருக்கிட்டே இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கதை பார்த்தோன்னு அங்க உள்ள எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொம்மையுமே உருவாக்கி இருக்கான் டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு அதையும் பார்த்தவனே இவங்க எல்லாரும் வாய்ப்பிழந்துட்டு இருக்க ஹீரோக்கு ஒரே பெருமையா இருக்கு இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஷாஷாவை தான் காட்டுறாங்க ஷாஷா டாக்டர் கூட ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான் இது எல்லாத்தையும் வெயிட் பார்த்தோன்னு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப ஷாஷா டாக்டர் கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு அவளோட இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வெய் வந்து ஷாஷா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் இங்க பாரு ஷாஷா எனக்காக ஒரு வாய்ப்பு கூட அப்படின்னு சொல்லியுமே பேசிட்டு இருக்க ஆனா ஷாஷா அது எதுக்குமே ஒழுங்கா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறா வேலை விஷயமா மட்டும் என்கிட்ட பேச அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இவ பண்றதுல பார்த்தோன்னா வெய்க்கு ரொம்பவே ஃபீலிங் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப கட் பண்ணா ஹீரோ தான் காட்டுறாங்க ஹீரோ அவனோட வேலையை முடிச்சுட்டு அவனோட வீட்டுக்கு வெளியே ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் எப்படா அவ வருவா அப்படின்னு இப்ப அதே டைத்துக்கு கரெக்டா ஹீரோயினும் வந்துடுறா ஹீரோயின பார்த்தோன்னா ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா உன்ன அந்த நாய்க்குட்டி ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுது அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் ஹீரோட நாய்க்குட்டி பக்கதான் போயிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலா இது மோவோட நாய்க்குட்டி அது ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு மோ வந்து லீவ் போட்டிருப்பான் இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா லின்ஷி அந்த நாய்க்குட்டி ஒன்னு ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல இவ்வளவே உள்ள போய் இந்த நாய்க்குட்டி கூட விளையாடிட்டு இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கும் போது இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ஓகே நான் விளையாண்டது போதும் என் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட வீட்டுல இருந்து வெளியே வரா இவ கரெக்டா வெளியே வரும்போது அந்த இடத்துக்கு வெய் வந்துடுறான் இப்ப வெய் வந்து உங்ககிட்டே கொஞ்சம் பேசணும் உள்ளவா அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேரும் ஒன்னா தான் பேசிட்டு இருக்காங்க இவன் என்ன சொல்றானா நம்மளோட கம்பெனி ப்ராடக்ட் பத்தி யாரோ தப்பா ஆன்லைன்ல வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவன் யாரும் தெரியல முகம் தெரியல அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த பிரச்சனை எப்படியாவது நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப வெய் என்ன கேக்குறானா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இல்ல அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா நாளைக்கு முக்கியமான நாள் நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே லான்ச் பண்ண போறோம் அதுக்கு ப்ரொஃபசர் கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் போய் நம்ம ப்ரொஃபசரை கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஓகேன்னு சொல்லிடுறா இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா வில்லேஜ்க்கு தான் போறாங்க அந்த ப்ரொஃபசர் தேடி இப்ப அவர் கிட்ட போய் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்களோட பழைய ஸ்டூடெண்ட் நீங்க கண்டிப்பா என்னோட கம்பெனிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ பேசிட்டு இருக்க அவர் என்ன சொல்றாங்க எனக்கு அதுக்கெல்லாம்
இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இடுப்பு பயங்கரமா வலிக்குது வந்து அமைக்க விடுறா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோமே அவளுக்கு இடுப்பு அமைக்கி விட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட முதுகுல மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்க இவளுக்கு ரொம்ப வலிக்குது போல இவ என்ன கேக்குறான்னா டே ஏ மேல ரிவென்ஸ் எடுத்து தானே இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க மெதுவா பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்க அட வலி போகணும்னு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ அமைக்கி விட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா வலி தாங்க முடியாம தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அட திரும்ப சீக்கிரம் வலி போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஹீரோயினுக்கு முதுகு அமைக்கி விட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப அப்படியே விடியுது ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ பக்கத்துலயே உட்காந்துட்டு கண்ணாடிக்க <laughs> பண்ணி <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> அடிபட்டு <laughs> கண்டிப்பாங்க <laughs> <laughs> நடந்துட்டு <laughs> மறந்து <laughs> இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஹீரோ ஹீரோயின தான் காட்டுறாங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கான் நீ அவனை நெச்சு ஃபீல் பண்ணாத சீக்கிரமா அவன் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் ஓகே நான் தூங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போறா இவ போறத பார்த்தோன்னே ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஐயோ எனக்கு ஷோல்டர் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஆக்டிங் போட இவன் படுற பாட பார்த்தோன்னே ஹீரோயின் மோடி வந்து வேகமா ஹீரோக்கு ஷோல்டர் அமைக்க விட்டுட்டு இருக்கா இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா நடிக்கிற அப்படின்ற விஷயத்த ஹீரோயின் கண்டுபிடிச்சிடா ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க நானே ஆல்ரெடி டென்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க அட சும்மாதமா உன்னோட டென்ஷனை குறைக்கலாம்னு ட்ரை பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 <la
இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு வழியா செங்கு கூட பேசி அவனை சமாதானப்படுத்திடுறா இப்ப செங்க நடத்த விட்டு போலாம் அப்படின்னு நடக்கும் போது அவனோட கால் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விளையாட மாதிரி போக இவ போய் புடிச்சிடுறான் இது எல்லாத்தையுமே தூரமா நின்று ஹீரோ பாத்துட்டு வைத்தறிச்சல் பட்டிக்கிட்டு இப்ப வேகமா ஹீரோயினை கூப்பிடுறான் இப்ப ஹீரோயினை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றனா சீக்கிரமா என்னோட ரூமுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த இடத்த விட்டு போக ஹீரோயின் பின்னாடி போறா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக்க கையில கொடுத்து இந்த இந்த மைக்க எனக்கு வச்சு விட அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஹீரோக்கு மைக் செட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றானா அவனை பத்தி நீ ஃபீல் பண்ணாத அவன் சீக்கிரமே தேடி வந்துருவான் நான் சொன்ன வருது <laughs> நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> ஓடிட்டுறான் <laughs> நடக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> இந்த ரெண்டு ஜோடியும் இப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் தான் காட்டுறாங்க 
ஹீரோ ஹீரோயின்காக நிறைய பலூன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து குடுக்குறான் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க உனக்கு வேண்டாமா சரி நான் பறக்க விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பறக்க விடுற மாதிரி போக இப்ப ஹீரோயின் அதை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு வரா அப்படி வரும்போது ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கிறத பார்த்தோன்னே ஹீரோவுக்கு கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிட்ட வரா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறத பார்த்தோன்னே ரெண்டு பேரும் தள்ளி தள்ளி போய் நின்னுறாங்க இப்ப ஹீரோ நைட்டு பார்ட்டிக்கு எந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருப்பானா வந்திருக்க ஆபீஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே புதுசா ஒரு காஸ்டியூம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பான் இப்ப ஹீரோயின் ஒரு ரூம்குள்ள போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல அழகான வெள்ள கலர் ட்ரெஸ் இருக்கு இப்ப அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இவ வெளியே வர அங்க உள்ள எல்லாருமே அவங்களோட ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நிக்கிறாங்க ஹீரோயின்காக இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேக் ஹீரோ வாங்கி வச்சுட்டு இருக்க ஹீரோயின் ரொம்பவே ஹாப்பியா அந்த கேக்கை வெட்டி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க அவளோட பர்த்டேவ அங்க உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஹீரோயின்காக பர்த்டே விஷ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோனை கூட்டிட்டு பால்கனிக்கு தான் போறான் அங்க போய் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நின்னவுன்னு அந்த இடத்துல நிறைய வான வேடிக்கை வெடிக்குது ஹீரோயினுக்கு வான வேடிக்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும் போல ஹீரோ தான் இது எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னா இவளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ மேல உள்ள காதல் மறுபடியும் வெளியே வர ஆரம்பிக்குது இந்த ரெண்டு ஜோடியும் இப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கல இந்த பக்கம் டாங்கு செங்கு ரெண்டு பேருமே ஒன்னு சேர்ந்துடுறாங்க அதே மாதிரி பெய் ஷாஷா அங்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி இந்த பார்ட்டி ஃபுல்லா ஜோடி ஜோடியா ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப பார்ட்டி முடிஞ்சு எல்லாருமே வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க பஸ்ல இப்ப ஷாஷா தனியா உட்காந்துட்டு இருக்கத பார்த்தோம்னா வெய் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறான் இப்ப வெய் பக்கத்துல உட்காந்து என்ன சொல்றனா நான் உன ரொம்பவே காதலிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்னை புடிச்சுக்கோ என் வாழ்க்கையில இருக்க ஒரே ஒரு பொண்ணு நீந்தா அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டு இருக்க இது கேளாத்தேமி ஷாஷா கேட்டுட்டு இருக்கா இப்ப ஷாஷாவோட வீடுமே வந்துருது வீடு வந்தவனா அவ இறங்கி நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஷாஷாக்கு வெய்யோட நினைப்பு தான் அதிகமா இருக்கு ஷா அவன் என்ன விட்டு போயிட்டானே இங்க இருந்திருந்தா கட்டி பிடிச்சி என்னோட லவ்வ சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு இவ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு வெய் வந்து ஒரு <laughs> ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் லவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெய்ய பாத்தீங்கன்னா ஷாஷாவை கூட்டிட்டு டின்னர்க்கெல்லாம் போறான் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெய் என்ன சொல்றானா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜிம்முக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷாஷாவை ஜிம்முக்கு தான் கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இப்பவே ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க ஷாஷாவுமே அது எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிறா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜிம்மோட கோச் வந்து ஷாஷா கிட்ட உங்களுக்கு நான் முப்பது பர்சன்ட் ஆஃபர் தரேன் நானே உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் வளைஞ்சிட்டு இருக்க இத பார்த்த உடனே வெய்க்கு பொறாம அதிகமாயி இப்ப வெய் கிட்ட வந்து நானே அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் நீ போயா அப்படின்னு இவன் சொல்லிடுறான் இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த ஜிம்மோட கோச் அவங்களுக்காக நான் முப்பது பர்சன்ட் ஆஃபர் தரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஷாஷா வாய பிளந்துட்டு உண்மையாவே முப்பது பர்சன்டா அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப அவன் பாத்தீங்கன்னா இவர் யாரு நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கோச்சு கேக்குறான் இதுக்கு ஷாஷா என்ன சொல்றான்னா அவர் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல அந்த கோச் அமைதியா அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இப்ப ஷாஷா பாத்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்ட் ஆஃபர் தரேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஏ அமைதியா இரு அவன் உனக்கு கரெக்ட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ கொடுத்த பர்த்டே கிஃப்டை இப்ப வரைக்கும் நான் மறக்கல அப்படின்னு இவர் சொல்ல இப்ப அவள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாஷ் பேக்கை யோசிச்சு பாக்குறா ஹீரோயின்க்கு அவங்க தாத்தா மேல பாசம் இருக்கும் நல்ல கிஃப்டா தான் இப்ப கொடுத்துருப்பா ஆனா ஷாஷா தான் வேணும்னா அந்த கிஃப்டை மாத்தி வச்சு இவரை அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி ஒரு பொருளை வச்சிருப்பா அதனாலதான் ஹீரோயின்க்கும் ஷாஷாக்கும் அப்பயில இருந்தே ஒத்து போகாது அது எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இப்ப உங்க தாத்தா வேற கண்ணா பின்னா திட்டிட்டா இல்லையா இதையும் யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா குடிச்சிட்டு தனியா ஒரு பீச்ல போய் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப லென்சியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவளுக்கு ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க போல ஆனா கால் கனெக்ட் ஆகல இவங்க எல்லாரும் பயந்துகிட்டு போய் இப்ப ஹீரோ கிட்ட தான் சொல்றாங்க நாங்க லென்சிக்கு கால் ட்ரை பண்ணோம் ஆனா கனெக்ட் ஆகவே இல்ல அவ எங்க இருக்கானே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ பதறிக்கிட்டு ஹீரோ என்ன தேடதான் போயிட்டு இருக்கான் ஹீரோக்கு ஹீரோயின் எந்த இடத்துல சோகமா இருந்தா போவான்ற விஷயம் நல்லாவே தெரியும் அதனால இவ இருக்க இடத்த இவ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்ப அந்த பீச்சுக்கு
நல்லா தெரியும் சும்மா என்ன பயமுடுத்தாத அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா என் கையை பிடிச்சிட்டு என்ன விட்டு போகாதன்னு சொன்ன என் கூடவே இருன்னு சொன்னேன் நான் உன்னை ரொம்ப காதலிக்கிறேன் இப்பவுமே காதலிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் உன்னை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணும் நீ என்னன்னு சொன்ன தெரியுமா அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நான் சொல்லல அப்படின்னு நீ ஹீரோயின் சொல்றா இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா இவ பேசின எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் போல அதை பிளே பண்ணி காட்ட சீக்கிரமா அதை டெலிட் பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு போறான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே ஒன்னா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்த அவங்களோட பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்றாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒன்னா தான் உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த டின்னர்ல இவங்க எல்லாரும் ஹாப்பியா சாப்பிட்டு முடிக்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாரும் ஒன்னா வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் போது ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என் ஃபீலிங்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் தயவு செஞ்சு ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றானா ஆல்ரெடி நீ கேட்டதுக்கான பதில் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் வேணாலும் சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பா நான் உனக்கு காதலிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னோட மனசுல லிஞ்சி மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னு இவ சொல்ல அந்த பொண்ணு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ண அந்த இடத்த விட்டு போறா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ ஹீரோயின்ட்ட என்ன சொல்றானா இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது இருந்துச்சு நீ இப்படியே பிரிஞ்சு போயிட்டே இருந்தனா நம்ம ரெண்டு பேரால ஒன்னு சேரவே முடியாது உன் மனசுல உள்ள காதல வெளியே கொண்டு வா நான் உன் கூட சேர்ந்து வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் உனக்கும் அந்த என்ன இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தயவு செஞ்சு உன் மனசுல என்ன இருக்குன்றத என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா எனக்குமே உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உன்னை இப்போ காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு உண்மையை சொல்லிடுறா இவ இப்படி சொன்னா உன்ன இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினை கிஸ் பண்றான் அப்படி கிஸ் பண்ணும்போது ஹீரோ உலகா கிஸ் பண்ணாம இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டு இருக்க ஒழுங்கா கிஸ் பண்ண கூட தெரியல உனக்குலாம் எதுக்கடா லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோவை பிடிச்சு அவ கிஸ் பண்ணிடா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி பயங்கரமா கிஸ் பண்ணிட்டு அவங்களோட லவ் சொல்லி ரெண்டு பேருமே ஒன்னு சேர்ந்துடுறாங்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே அவங்களோட லவ் சொல்லி ஒன்னு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் டேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்து கேம் டின்னர் மூவி அப்படின்னு அவங்களோட லவ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு வரும்போது கூட ரெண்டு பேரும் ஒன்னதா வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருமே லவ் அப்லாம் இருக்காங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணா செங்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கிளப்ல உட்காந்து பயங்கரமா சரக்கடிச்சிட்டு அவங்க மனசுல உள்ள ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொட்டி ரெண்டு பேரும் உளறிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி க்ளோஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த பக்கம் வெய் சாஷா ஆல்ரெடி சேர்ந்தாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆஃபீஸ் மெம்பர்ஸ் கூட அப்படி மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட டீ கப் எடுத்து குடிச்சிடறான் இதை பார்த்தோன்னா அங்க உள்ள எல்லாரும் சிரிச்சிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் கப்பை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த கப்பை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோ ஹீரோயினோட கால்ல உதஞ்சிடறான் இவே உதஞ்சது கூட சத்தம் கேட்ட உடனே அங்க உள்ள எல்லாரும் மறுபடியும் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே ஹீரோவோட ரூம்க்கு தான் வராங்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கிஸ் கூட அப்படின்னு சொல்ல இவளுமே லைட்டா கிஸ் பண்றா என்னமா இது இதெல்லாம் பார்த்தா கிஸ் மாதிரியா இருக்கு இங்கவா நான் கிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ என்ன பிடிச்ச கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த இடத்துக்கு மோ வந்துடுறான் பாஸ் ஒரு முக்கியமான வேலை இங்க வாங்கலே உங்க கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க ஒழுங்கா அந்த இடத்த விட்டு போட அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோவனை தரத்து விட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஆஃபீஸ்ல ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் செங்க தான் காட்டுறாங்க செங்கி டாங்கோட பிரேஸ்லெட்ட உடைச்சிருப்பான் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பிரேஸ்லெட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவனும் நிறைய கடைக்கு போய் தேடி பாக்குறான் ஆனா ஒண்ணுமே கிடைக்கல இவன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிரேஸ்லெட் மாதிரி உன்னை உருவாக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அவளோட வேலை முடிச்சுட்டு இப்ப நேரம் ஹீரோ பார்க்க தான் வந்துட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ பார்த்த உனக்கு இவ கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்க ரெண்டு பேரும் ஆஃபீஸ்ல பயங்கரமா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா என் செல்ல குட்டி எனக்கு சமைச்சு கொடுத்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு இப்ப எனக்காக சமைச்சு தருவி அப்படின்னு சொல்ல உனக்கு செய்யாம வேற யாருக்கு செய்ய போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா ஹீரோக்காக சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து கொடுக்குறா இத பார்த்த உனக்கு இவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி
பணக்கார குடும்பம் என்னதான் பணக்கார குடும்பமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நார்மலா வேலை பார்த்து அதுல இருந்து முன்னேறது தான் பிடிக்கும் ஹீரோயினும் அப்படிதான் முன்னேறி இருப்பா இவளுமே இப்ப அதனாலதான் நார்மலான ஒரு எம்ப்ளாயா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப வெய்ய சாசாவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹாப்பியா அவங்களோட டேட்டை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் சென்மனை தான் காட்டுறாங்க சென்மன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளைண்ட் கூட பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நைட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கா அவ கால் எல்லாம் கூட அடிபட்டு இருக்கு போல இப்ப அந்த ஷூவை கழட்டி வச்சு பார்த்தா அவ கால் ஃபுல்லாவே ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி ஆள ஆரம்பிக்கிறா எனக்கு இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே கடவுளே அப்படின்னு இப்ப சென்மன் நம்மளோட போனை பாக்குறா அவளோட போன் கூட உடஞ்சு போயிடுச்சு போல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இது எல்லாத்தையும் பார்த்து இவ என்ன ரொம்ப ஃபீல் பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா இவ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற விஷயத்த ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்னு நினைச்சுதான் இவ ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கா இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறாங்களோ இல்லையோ ரொமான்ஸ் மட்டும் கரெக்டா பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட மடியில உட்காந்துட்டு ரெண்டு பேரும் அவங்களோட லவ் சொல்லி மாறி மாறி கொஞ்சிட்டு இருக்க ஆபீஸ் ஃபுல்லாவே இதே வேலை தான் போல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறான் எங்க கூட்டிட்டு போறான்னு பாத்தீங்கன்னா அம்பு விடுற இடத்துக்கு தான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின்க்கு அம்பு எப்படி விடுறது அப்படின்னு இவன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான் இப்ப இவன் சொல்லி கொடுத்த உடனே ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா தனியா அம்பு விடும்போது ரொம்பவே கரெக்டா அம்பு விட்டுறா இதை பார்த்தா உனக்கு ஹீரோ ஷாக் ஆயிட்டு இருக்க ஏண்டி உனக்கு அம்பு விட தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்கிறான் அதெல்லாம் தெரியும் என் ஆளுக்கு விட தெரியும் போது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றான் எதுக்காக எங்க கூட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீ ரொம்பவே டென்ஷனா இருந்தா அதனாலதான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் டே இந்த அம்பு விடும்போது என்னோட மைண்ட் அதை விட டென்ஷனா இருக்குடா அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்காங்க இந்த இடத்துல இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது சாஷா வெய்ய தான் காட்டுறாங்க இப்ப சாஷா பாத்தீங்கன்னா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்துக்கான டேப்லெட்டை தான் எடுத்துக்கிறா இப்ப அந்த டேப்லெட் இவ போறத பார்த்த உடனே வெய் பாத்தீங்கன்னா அவன் இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன டேப்லெட்டா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இவன் பாத்துட்டு இருக்கான் பார்த்தா அது இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ற டேப்லெட் இவன் இதுக்காக இந்த மாதிரி டேப்லெட் எல்லாம் போட்டிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி வெய் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ ஈவினிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெய் பாத்தீங்கன்னா சாஷாவா அவளோட வீட்டுல விடுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கான் இப்ப வெய் என்ன சொல்றான் எங்க பாரு சாஷா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ ரொம்ப பணக்கார வீட்டு போனேன்னு அதே மாதிரி உன்ன ரொம்ப செல்லமா வளர்த்திருப்பாங்க என்னால ஒண்ணு அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டேன் <laughs> என்னோட <laughs> போல தாத்தா வீட்ல இருந்து ரொம்பவே தள்ளி நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு தான் இவ கூட்டிட்டு போறா இப்ப ஹீரோவை கூட்டிட்டு போன உடனே ஹீரோ என்ன சொல்றானா அங்கு நானும் உங்க பொண்ணும் ரொம்ப நாளாவே லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேரோட சம்மதம் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்ல இப்ப அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாருனா எனக்கு உண்மையில கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்ல நம்பிக்கை வர மாதிரி ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கேட்கிறான் இப்ப அவங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணு இப்ப நாங்க என்ன அக்ரிகல்ச்சர் பண்றோமோ அதை தான் நீ பண்ணணும் மூங்கில் மரத்துல இருந்து உன்னோட கையால ஏதாவது ஒரு பிள்ளை நீயே உன்னோட முயற்சி எல்லாம் உருவாக்கணும் அப்படி ஏதாவது பண்ணிட்டேன்னு <laughs> ஒரு <laughs> இந்த பக்கம் செங்க பாத்தீங்கன்னா தலைவரையை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க அப்படின்றதால ஹீரோமே திரும்பி பாக்குறான் ஹீரோ பார்த்த உடனே இவங்க எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டு இருக்க செங்க பீட்டர் ரெண்டு பேருமே விழுந்து விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோவை இப்படி ஒரு நிலைமையில பார்த்த உடனே இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அசிங்க பட்டாச்சு போய் வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி மூங்கில் காடை வெட்ட போயிட்டு இருக்கான் இப்ப அங்க உள்ள மூங்கில் மரம் எல்லாத்தையுமே ஹீரோ அவனோட கையால வெட்டிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி பக்கத்துல உள்ள அக்ரிகல்ச்சர் வேலையுமே பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்போ நைட் ஆகுது ஹீரோட கை ஃபுல்லாவே காப்பு காய்ச்சிருக்கு போல கையால அருமை பிடிச்சு வெட்டினதுனால இதை பார்த்த உடனே ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா பக்கத்திலே உட்காந்து அவனோட கைக்கு மருந்து போட்டு விட்டுட்
இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ அங்க வேலை பாக்குற தோட்டக்காரங்க கூட ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் பீட்டர் தாங்க பாத்தீங்கன்னா தோட்டத்துல வந்து ஒரு அழகான விஷயத்த பாத்துட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு பட்டர்ஃபிளை இருக்கு இப்ப இந்த பட்டர்ஃபிளைய பாத்தீங்கன்னா பீட்டர் கிட்ட வந்துட்டு போக பீட்டர் அதை பிடிக்கிற மாதிரி போறான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே டாங்கு ரொம்பவே ஃபீலிங் ஆகி அவ அல ஆரம்பிக்கிறா இவ அலறத பார்த்த உடனே இந்த பக்கம் செங்குக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருது இப்ப செங்கு என்ன சொல்றனா நீ அழுகையில ரொம்ப அழகா இருக்க ஆனா இன்னொரு தடவை அழகாத அப்படின்னு சொல்ல ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாங்குமே அந்த இடத்த விட்டு போறா இவ இப்படி தனியா கஷ்டப்படுறத பார்த்த உடனே செங்குக்கு அவ மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா லவ் வருது இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாளா ஹீரோனோட வீட்டுல ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு இருக்கான் அப்படியே உழைச்சி என்ன செஞ்சிருக்கான் பாத்தீங்கன்னா மூஞ்சில் மரத்தாலே ஒரு டீ டேபிள் உருவாக்கி இருக்கான் இப்ப அந்த டேபிள் வந்து ஹீரோயினோட அப்பா கிட்ட காமிக்க அந்த டேபிள் பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா அவரு அதை வெளியே காமிச்சுக்காம இப்ப அந்த டேபிள் எல்லாத்தையுமே அங்கங்க தட்டி பார்த்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அவரை பாத்தீங்கன்னா செங்க பார்த்து கண்ணு காமிக்க அவன் இந்த டேபிள் மேல ஏறி குதிக்கிறான் இதை பார்த்தோன்னா ஹீரோக்கு உயிரே இல்ல டே இறங்குடா பண்ணி பயில டேபிள் உடஞ்சிட போது அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ மனசுக்குள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோயினோட அப்பா என்ன சொல்றாருனா டேபிள் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு இவர் இழுத்துக்கிட்டு வர ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா <laughs> இப்போ நைட் ஆகுது ஹீரோயினோட அம்மா வந்து ஹீரோ கிட்ட தனியா பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா என் புருஷனுக்கு உன பிடிக்காமலா இல்லப்பா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணீங்க அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என் பொண்ணு இது வரைக்கும் அழுததே இல்லை தெரியுமா ஆனா ஒன்னு பிரேக் அப் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ கதறி கதறி அழுதுட்டு இருந்தா அது எல்லாத்தையும் அவங்க அப்பா யோசிச்சுட்டு தான் இனிமே என் பொண்ணு கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு உங்ககிட்ட இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா நடந்துக்கிறாரு மத்தபடி அவருக்கு மேல பாசம் இல்லாமலாம் இல்ல உன்னை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோமே பழைய கதை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்கான் அவ அவளோட கெரியருக்காக தான் என்ன விட்டுட்டு ஆனா இப்பதான் எல்லாமே சரியாயிடுச்சுல கவலைப்படாதீங்க உங்க பொண்ணை நான் நல்லபடியா பாத்துக்குமே அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் அவளோட ஆபீஸ்க்கு போறான் ஆபீஸ்க்கு போன உடனே தெரியுது சென்மன் பண்ண தப்புனால ஹீரோயின வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னு அதாவது டேரக்டர் போஸ்டிங்ல இருந்து எடுத்து சாதாரண டீம் லீடர் ஆக்கிட்டாங்க இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டவனா எல்லாருமே ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஹீரோயின்க்கு அதுக்கு மேல ஷாக்கா இருக்கு இப்ப ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அவளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கா அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் வெயி எல்லாருமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு நீங்க கவலைப்படாத நாங்க எப்பவுமே உனக்கு தனியா இருப்போம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோயினை பாத்தீங்கன்னா சாதாரண டீம் லீடரா இன்னொரு டீமுக்கு அங்க போய் பார்த்தா எல்லாரும் அங்க இங்க தூங்கிட்டு இருக்க இந்த டீமே நம்ம மேக்கப் போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இவன் முழிச்சிட்டு உள்ள போறோம் இந்த பக்கம் கட் பண்ணா சாஷாவை தான் காட்டுறாங்க சாஷாக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே போல இப்ப வெயே பாத்தீங்கன்னா சாஷாக்கு பர்த்டே அப்படின்ற விஷயத்த கண்டுக்காம அவன் நெத்தில ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா வந்து மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இவன் இப்படி சொன்ன உடனே சாஷா ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு என்னடா இவன் லவரு நம்ம பர்த்டே கூட ஞாபகம் இல்லாம இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இவன் முடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப சாஷாவோட அம்மாவை பாத்தீங்கன்னா சாஷாவை கூட்டிட்டு டாக்டரோட அம்மாவை மீட் பண்றதுக்கு தான் போறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே பிளைண்ட் டேட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க போல இப்ப பாத்தீங்க போறாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த இடத்த விட்டு போக வெயிக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுது 
இப்போ அடுத்த நாள் வந்து வெய் அவனோட ஆஃபீஸ்க்கு போனால் ஷாஷா மூஞ்சி கொடுத்து கூட பேச மாட்டேங்கிறான் இப்போ வெயே பார்த்திங்கன்னா ஷாஷாவை தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தை கையில் கொடுத்து என் மேலே எவ்வளோ கோவம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் காட்டிடுச்சலாம் ஆனால் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுற மட்டும் சொல்லாத எவ்வளோ அடி வேணாலும் அடிச்சுக்க அப்படின்னு நீ சொல்ல இப்போ ஷாஷாவை பார்த்தீங்கன்னா வெய் அடிக்கிற மாதிரி வர அவன் பயந்து போயிடுறான் இப்போ ஷாஷாவை பார்த்தீங்கன்னா வெய் அடிக்காமல் அமைதியாக நின்றுருக்க வெய் என்ன சொல்லணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் டின்னருக்கு போகலாமா அப்படின்னு சொல்ல எனக்கு அக்கா கறி கூட மீட்டிங் இருக்கு நான் வரல போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின பார்க்க தான் போறா இப்போ லென்ஷி என்ன சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெய் ரொம்பவே நல்லவேன் அவன் கூட சண்டை போடாது உங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஷாஷா பாத்தீங்கன்னா வெயி உன்னோட ஃப்ரெண்டு நீ அவனுக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்கா என்னோட ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால மட்டும் நான் சப்போர்ட் பண்ணல அவன் ரொம்பவே நல்லவேன் அவன் கூட இத்தனை வருஷம் நான் இருந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் பார்த்து நல்ல முடிவா யோசிச்சு சொல்ல அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஷாஷா பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வெயே பாக்க தான் போறா ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் போறாங்க போல மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்து இப்ப வெயே பாத்தீங்கன்னா ஷாஷா கையில ஒரு பிரேஸ்லெட் எல்லாம் கட்டி விட இவ ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிரா இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வியூ பாயிண்ட் பாக்க தான் போறாங்க இப்ப வெயே பாத்தீங்கன்னா ஷாஷா தூக்கிட்டு ரொம்பவே ஹாப்பியா போயிட்டு இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா டேட்டிங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட தாத்தாவோட பர்த்டே பார்ட்டி தான் அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு ஊர்ல உள்ள பெரிய தலைங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க இப்ப உங்க தாத்தா பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட அம்மாவுமே இன்வைட் பண்ணிருக்காரு அத நினைச்ச உடனே ஹீரோயின் ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிடுறா இப்ப அந்த இடத்துல ஹீரோ எல்லாரும் முன்னாடி என்ன சொல்றேன்னா நானும் உங்களோட பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க லவ் மேட்ரை பத்தி ரெண்டு குடும்பத்துக்கு தெரியற மாதிரி எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிடுறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினோட அம்மா தான் வராங்க அவங்க அம்மா என்ட்ரன்ஸ்ல வரும்போது இந்த பக்கம் தாத்தாக்கு நெஞ்சு வழி வந்துருது இப்ப அப்படியே கட் பண்ண எல்லாரும் தாத்தாவா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாங்கிட்ட <laughs> இப்ப இந்த பக்கம் கட் பண்ணா ஷாஷா வெய்ய தான் காட்டுறாங்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா ஷாஷாவை அவன் ஃப்ரெண்டுங்க இருக்க இடத்துக்கு தான் கூட்டு வந்திருக்கான் இவே ஃபுட்பால் விளையாட போறோம் போல அதை பார்க்க வைக்கிறதுக்காக இவளை கூட்டு வந்திருக்கான் ஷாஷா மனசுக்குள்ள என்ன யோசிக்கிறேன்னா நமக்கு லீவ் கிடைக்கிறதே ரெண்டு நாள் தான் அந்த ரெண்டு நாளும் இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட விளையாடிட்டு இருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி இவன் மனசுக்குள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா ஷாஷாவை மொட்டை வெயில நிக்க வச்சுட்டு போக அவளுக்கு வெயில் எல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது போல அலர்ஜி ஆயிரும் இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா கோட்டை வச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் மறைச்சிட்டு இருக்க ஆனாலுமே அவளால வெயில் தாங்க முடியல இப்ப அவளுக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி ஆன ஒன்னு வெய்யோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிலுக்காக <laughs> கழுத்து <laughs> பண்ணிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> 
ஹீரோ மறுபடியும் ஹீரோயின் கூட நல்லா கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த இடத்துக்கு டாக்டர் வந்துடுறாரு இந்த சின்ன ஜிஸ்ஸுங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்கப்பா சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிட்டேன் இங்க பாருமா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதான் பையன் தாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்த விட்டு ஓடியே போயிடுறாங்க இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோயினோட ஆஃபீஸ்க்கு தான் வந்திருக்கான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின தனியா கூட்டிட்டு போய் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பண்ணு ஊட்டி விட்டு இருக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கல அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினோட புது டீம் மெம்பர்ஸ் தான் வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்களை பார்த்தவனும் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் இருக்க டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு தான் போறான் அங்க போய் என்ன சொல்றாங்க நீங்க யாரும் எங்களை தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்ல அவங்க எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்களோட வேலையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு செங்கு தான் வரான் இப்ப செங்கு வந்து என்ன சொல்றானா உங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் நீங்க தான் வாழ்க்கைக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல என்னன்னு சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றா இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா நான் டாங்க லவ் பண்றேன் என் மனசுல உள்ளதையும் அவகிட்ட சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஆனா அவ நோன்னு சொல்லிடுறா அவளை எப்படி கரெக்ட் பண்றது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களே அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ண அதுக்குள்ள எப்படி டாங்க உன்னோட மனசுக்குள்ள வந்தா அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்கா இப்ப செக்கு என்ன சொல்றேன்னா உண்மையாவே அவளோட நல்ல மனசு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த பொண்ணு தான் எனக்கு ஏத்த பொண்ணு தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நான் அவளை உண்மையாவே காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அவள் ஆல்ரெடி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து அதை விட்டு வெளியே வந்திருக்கா சோ மறுபடியும் ஒரு புதுசா ஒரு உறவு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் அவளுக்கு தேவையான டைம் நீ கூட அப்படி நீ ஹீரோ சொல்ல இப்ப ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா நீ அவளை உண்மையாவே காதலிச்சுன்னா கண்டிப்பா நாங்க ரெண்டு பேரும் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஆனா அவளை கஷ்டப்படுத்த நினைச்சனா அவன் சும்மா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல இல்லப்பா நான் அவளை உண்மையாவே காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின பாத்தீங்கன்னா உன்னோட காதல் உண்மையா இருந்தா கண்டிப்பா நாங்க ரெண்டு பேருமே உனக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்ப செங்கு இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நேர டாங்க பாக்க தான் போறான் இப்ப டாங்க பாத்தி என்ன சொல்றான்னா எனக்கு ஒன் ஹவர் மட்டும் டைம் கூட உங்களோட பேசணும் அப்படின்னு சொல்ல அவளுமே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போறா இப்ப இவன் என்ன கேக்குறானா எதுக்காக என்ன ரிஜெக்ட் பண்ண நான் உனக்கு ஏத்த ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உனக்கு தான் புரியல நான் உன்ன விட பெரிய பொண்ணு அது மட்டும் இல்லாம கல்யாணம் ஆகி எனக்கு குழந்தையும் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கும்போது நான் எப்படி உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டாங் கேட்டுட்டு இருக்கா இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் தான் உனக்கு பிடிக்கும் தயவு செஞ்சு சொல்லு எப்படியா இருந்தாலும் நீ வாழ்க்கையில ஒரு ஆளு சூஸ் பண்ண தானே போற அது நானா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப டாங்க பாத்தீங்கன்னா மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நீ லிஞ்சிக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ண அதுக்குள்ள எப்படி உன் மனசுக்குள்ள நான் வந்தேன் இது ஒன்றும் லவ் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் அதை நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது அப்படின்னு டாங் சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப இவனை பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இது லவ் தான் ஏன் மனசுல நீ மட்டும் தான் இருக்க என்னோட காதல கண்டிப்பா நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் என்னைக்கு என் மேல உனக்கு முழு நம்பிக்கை வருதோ அன்னைக்கு என்கிட்ட வா அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போறான் இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா அவனோட பாட்டியை பார்த்து அவன் லவ் மேட்டரை பத்தி சொல்றான் இவன் லவ் மேட்டர்னு சொன்னவனை பாட்டி என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஓ லின்சி அடா அப்படின்னு சொல்ல பாட்டி லின்சி கிடையாது டாங் அப்படின்னு சொல்ல பாட்டி ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறாங்க இப்ப இவன் என்ன சொல்றானா பாட்டி நான் உண்மையாவே அந்த பொண்ணை காதலிக்கிறேன் காதலிக்கிறேன் இப்ப செங்கு என்ன சொல்றான்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பேலன்ஸா பண்ணா மட்டும்தான் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இப்படிதான் கீழே விழுவோம் அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கா அப்படின்னு சொல்ல இந்த விஷயத்த எனக்கு புரிய வைக்கணும்னா என்ன கூட்டிட்டு வந்தியா போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாங்க அந்த இடத்த விட்டு போறா இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா டாங்கோட கையை பிடிச்சிட்டு இருக்க அவ கையை உதறி விட்டுறா இவ இப்படி பண்றத பார்த்தவனே இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணில் அடிபட்ட மாதிரி ஆக்டிங்க போட என்னாச்சு உனக்கு நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்கா இப்ப செங்க பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்ட எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல நல்லா தான் இருக்கேன் உனக்காக எவ்வளவு நாள் வேணாலும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்க டாங் கோவமா அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இப்ப டாங்க பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்க பின்னாடியே செங்கும் போயிட்டு இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கத பார்த்த உடனே இந்த பக்கம் ஹீரோ ஹீரோயின் என்ன யோசிக்கிறானா செங்க பார்த்தா பாவமா இருக்கு நம்ம
போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா நீ இவ்வளவு பிரேக்கப் பண்ணி தானே மறுபடியும் ஒன்னு சேர்ந்தீங்க அதுவும் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இவ்வளவு கரெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஐடியா கொடுக்க மாட்டியா ஏதாவது ஐடியா கூறா அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா வெயிக் ஐடியா கொடுத்துட்டு இருக்கான் டே லவ்வரை கரெக்ட் பண்ணனா வெக்கமானாலாம் பார்க்காம பொசுக்குன்னு கால விழுந்துரு அப்படி நீ இவன் ஐடியா கொடுத்துட்டு இருக்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹீரோயின் சிரிச்சிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றானா ஷாஷா யார் கூட சுத்துறாலோ அவன் மேல டார்கெட் பண்ணு அவனை சும்மா விடாத அவனை ஒரு வழியாக்க அப்படின்னு சொல்ல வெய்யும் இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கான் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ஏத்தி கொடுத்துட்டு இருக்க இது எல்லாத்தையும் வெய் காதல வாங்கிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கூட சண்டை போடலான்னு முடிவே பண்ணிடுறான் இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது இந்த வெய்ய பாத்தீங்கன்னா டாக்டரை சண்டைக்காக கூப்பிட்டுருப்பான் போல இப்ப ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பாக்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த டாக்டரால தாங்க முடியல ஏன்னா வெய் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஆர்மி மேன் இல்லையா வெய்ய போட்டு டாக்டரை பொல பலன் பழந்துட்டு இருக்க இந்த விஷயம் ஷாஷாக்கு தெரிஞ்சிருந்து இப்ப ஷாஷா பாத்தீங்கன்னா நேரம் அந்த பாக்ஸிங் நடக்கிற இடத்துக்கு தான் வரா அந்த இடத்துக்கு வந்து வெய்ய கண் அப்படின்னா இவ திட்டா எதுக்காக அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க நான் அவரை காதலிக்கிறேன்னு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி இவ திட்டு இப்ப டாக்டர் அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போறா இப்ப ஷாஷா என்ன சொல்றானா நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்டரை டாக்ஸில அனுப்பி வைக்கிறா அவன் என்ன சொல்றானா யாருக்கும் அவனை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த இடத்த விட்டு போறான் இப்ப டாக்டர் அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஷாஷாவே ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா நான் தான் உனக்கு பிரேக்அப் பண்ணிட்டேல எதுக்காக அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க நீ எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிற என் மனசுல என்ன இருக்குன்றதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்படி நல்ல லவர்ஸா இருக்க முடியும் தயவு செஞ்சு என்னோட வாழ்க்கையில வராது அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க எங்க பாரு ஷாஷா கண்டிப்பா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வெய் அவளோட கையை பிடிச்சி பேசிட்டு இருக்கான் இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா நீ வாழ்க்கையில வராத பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெய்யோட கையை எடுத்து விட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இவ இப்படி சொன்னோன்னா வெய்க்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோட கம்பெனியை தான் காட்டுறாங்க அவனோட கம்பெனியில ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல ஹீரோக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க இப்ப அந்த மீட்டிங் முடியும் போது ஹீரோ எல்லாரும் முன்னாடி என்ன சொல்றனா நானும் லிஞ்சி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னு அவங்களோட கல்யாணம் எல்லாரும் முன்னாடியுமே சொல்லிடுறான் இதை கேட்டவனை டாங்கு ரொம்பவே ஆனந்தமா இருக்கு ஏன்னா ஆறு வருஷமா ஹீரோ கூட தானே இருந்திருப்பா ஹீரோ லிஞ்சிய எந்த அளவுக்கு காதலிக்கிறான் அப்படின்ற விஷயம் அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்ததை பார்த்து இவ ஆனந்த கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்க இந்த பக்கம் செங்கு வந்து தாங்க பாக்குறான் இந்த பொண்ணு இவ்வளவு நல்ல பொண்ணா இருக்காளே இவ வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சோகத்தோட பாத்துட்டு இருக்கான் இப்ப இந்த பங்கன் முடிஞ்ச உடனே செங்கு பாத்தீங்கன்னா வழக்கம்போல டாங் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் பிளீஸ் என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப டாங்க பாத்தீங்கன்னா நான் உன்னை சூஸ் பண்ணணும் தானே நீ நினைக்கிற ஆனா என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்கு ஒன்னு நான் பீட்டர் சூஸ் பண்ணணும் இல்லனா ஒன்னை சூஸ் பண்ணணும் உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் உயிரோட தான் இருக்கான்ற விஷயம் அவன் செத்து போயிட்டான் நான் எல்லார்கிட்டே போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராப்பரா டைவர்ஸ் ஆயிட்டு ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா பீட்டரோட கஸ்டடி என் கையை விட்டு போயிரும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் பீட்டரை இழந்துருவேன் ரெண்டு பேர்ல நான் யாரை சூஸ் பண்றதுன்னு நீயே சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல இவன் ரொம்பவே சோகமாயிடுறான் இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது டாங் அவளோட வீட்டுல தான் இருக்கா இப்ப பீட்டரை பாத்தீங்கன்னா கத்திக்கிட்டே வந்து அம்மா செங்கு இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாரு காலி பண்ணிட்டு நீங்களே வந்து பாருங்களே அப்படின்னு சொல்ல இவளுமே போய் செங்கோட ரொம்ப பாக்குறா பார்த்தா செங்கு அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டான் போல இப்போ அடுத்த நாள் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோயின் வெய் ஷாஷா நாலு பேருமே உனதா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த இடத்த விட்டு ஹீரோ ஹீரோயின் போனதுக்கு அப்புறம் வெய் ஷாஷா மட்டும் இருக்காங்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சரக்கடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க இல்ல எனக்கு சரக்குனா அலர்ஜி அப்படின்னு இவ சொல்லிடுறா இதை கேட்ட உன ஏன் என்கிட்ட இதை நீ முன்னாடியே சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்கிறான் எங்க நீ சொல்ல விட்ட என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான் உனக்கு டைமே இல்லையே நம்ம கம்பெனில ரெண்டு நாள் தான் லீவ் தராங்க அந்த ரெண்டு நாளும் நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நினைக்க மாட்டேங்கிற அதே மாதிரி நீ எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா என்ன மனுச்சிருமா அப்படின்னு இவன் சொல்றான் மணிப்பிளா இதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் தான் பிரேக்அப் பண்ணியாச்சுல இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரும் நார்மலான ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது ஷாஷா ஒரு ஷூவா பாக்குறா அந்த செருப்பு இவளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இப்ப இவளை பாத்தீங
பையை பிரேக்கப் பண்ணாலும் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அவன் நினப்பாவே இருக்கு அவன் எல்லாமே என்னால் வாழ முடியாதுன்னு தோணுது நான் பண்ண தப்பை எப்படி சரி பண்ண போறேன்னு தெரியல ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி அப்படின்னு சொல்ல எல்லாமே உன்னோட கையில தான் இருக்கு நீ நினைச்சா தப்ப சரியா மாத்தலாம் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது ஷாஷாவோட வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல வெய் வந்து ஒரு பிளவர் புக்கே பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்ப இவன் ஷாஷாவை பார்த்தோன்னா போய் அமைதியா அவனோட டேபிள்ல உட்காந்துடுறான் இப்ப இந்த புக்க வந்து இவளுக்கு தான் வந்திருக்கு இதை பார்த்தோன்னா இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேர் தான் பிரேக்கப் பண்ணிட்டோம்ல அப்புறம் எதுக்காக அந்த புக்கை எல்லாம் அமைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நான் அனுப்பல நீ வேணா நல்லா பாரு அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தா அது டாக்டரோட வேலை இதை பார்த்தோன்னா ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா ஐயோ அவசரப்பட்டு வெய்ய திட்டிட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி இவ மனசுக்குள்ள கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் வெய்யும் ஹீரோயினும் ஷாஷாவை எப்படி எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் தனியா பிளான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ நைட் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன்னா பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றேன்னா கல்யாண ட்ரெஸ் வாங்கணும் ஆனா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல உனக்கு என்ன ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கோ வாங்கிக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் அதுக்கெல்லாம் யாரு காசு தருவா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவனோட சேலரி கார்டை எடுத்து கொடுக்குறான் இதை பார்த்தோன்னா ஹீரோயின் என்னடா கல்யாண நகரத்துக்கு முன்னாடியே சேலரி கார்டு எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ ஓட்டிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றனா என் செலுத்துக்காக இது கூட நான் பண்ண மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப ஹீரோ என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹனிமூனுக்கு யாரு பே பண்ணுவா உங்க அப்பாவை வந்து பண்ணுவாரு அதுக்கு சேர்த்து காசு குறா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியா பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணா செங்க தான் காட்டுறாங்க செங்க டாங்க கூட்டிட்டு வரான் பாட்டியை பாக்குறதுக்காக இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா டாங்க அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அவன் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இப்ப பாட்டியை பாத்தீங்கன்னா டாங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்க பாருமா வாழ்க்கையில நீ இப்படி தனியாவே வாழ்ந்துட முடியாது வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது அதை நீ புரிஞ்சுக்க கண்டிப்பா உனக்குன்னு ஒரு துணை தேவை அதே மாதிரி உன் பையனுக்கு ஒரு ஆள் தேவை நீ ஏன் அவனை ஒத்துக்க கூடாது அவன் ரொம்பவே நல்ல பையன் அவன் காதல் கண்டிப்பா புனிதமானது அப்படின்னு பாட்டி சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப டாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பாட்டி உண்மையாவே நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டாலும் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்களே சொல்லுங்க அவனோட அம்மா ஒத்துக்குவாங்களா நான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு பையனோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்க அவனுக்கு ஒத்துக்குவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இவ கேட்டுட்டு இருக்க இப்ப பாட்டியை பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒத்துக்குவாங்கம்மா ஏன்னா அவன் ரொம்பவே நல்லவ ஏன்னா அவ செங்க தனியா தான் வளர்ந்துருக்கா உன்னோட கஷ்டம் அவளுக்கு நல்லாவே புரியும் அப்படின்னு பாட்டி சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா என்னோட கலந்த காலம் செங்க கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா எதுவா இருந்தா என்னம்மா கண்டிப்பா வாழ்க்கனா நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே சமாளிங்க அப்படின்னு பாட்டி சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப அவளை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக வேணா நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாக்கலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு இவ சொல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே செங்கு ஓரமா நின்று ஒட்டி கேட்டு இருக்கான் இப்ப டாங் பாட்டி கிட்ட பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செங்க கிட்ட வந்து என்ன சொல்றனா உனக்காக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இருக்கேன் ஆனா பியூச்சர்ல ஒத்து வரலன்னா நீ பிரிஞ்சு போயிருந்தா அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப சொன்ன வார்த்தையே போதுமா அப்படின்னு சொல்லி இவன் செம ஹாப்பி ஆயிரான் இப்ப அடுத்த நாள் ஆகுது செங்கு டாங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா நாள் டேட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இப்ப அவங்களை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து கேம் விளையாடுறது போட்டிங் போறதுன்னு அந்த நாள் ஃபுல்லாவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டாங் என்ன சொல்றனா காதல்ல விளையாடுறது அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனா ஒன்னு மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்க உன் மனசு சொல்றது மட்டும் கேள் அப்படின்னு இவ சொல்ல இப்ப அவனை பாத்தீங்கன்னா டாங்கோட கையை பிடிச்சிட்டு இப்ப என் மனசு உன் கையை பிடிக்கணும்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி அவள் அங்க இருந்து கூட்டு போறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப ஹாப்பியா லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணா வெய்ய தான் காட்டுறாங்க வெய் வந்து அப்ராட் போறதுக்காக அப்ளை பண்ணிருப்பான் போல இந்த விஷயம் ஷாஷாக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு இப்ப நேர பாத்திரிக்கிட்டு வெய்ய பக்கம் தான் வரா இப்ப வெய்ய பாத்தி என்ன சொல்றேன்னா நீ ஃபாரின்க்கு போறியா என்னாலதான் போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உன்னால ஒன்னு போகல நான் என்னோட வேலை விஷயமா போறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிடுறான் இப்ப ஷாஷாவை பாத்தீங்கன்னா பொய் சொல்லத நீ கண்டிப்பா என்னால தானே போற ஒரு வேலை நீ என்னால போறதா இருந்தா நான் இந்த வேலையை விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு ஷாஷா சொல்ல இப்ப வெய்ய பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உன்னால இல்லமா ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்க நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிருக்கோம் நான் உன்னை பாத்துக்கிட்டே எப்படி என்னால வேலை பார்க்க முடியும் என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்கிட்ட இருக்காது நான் ஃபாரின்க்கு போறதா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னு வெய் சொல்ல ஷாஷா ரொம்பவே ஃபீலிங் ஆயிரா இப்ப ஷாஷா என்ன சொல்றனா கண்டிப்பா நான் உன்னை போக விட மாட்டேன் நீ போக கூடாது அப்படின்னு சொல்ல இப்ப வெய்ய பாத்தீங்
முடியாது அப்படின்னு சொல்ல காலையில் ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே ப்ரெஷ் பண்ணுறது சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னா வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ணால் செங்கிட்டு அங்கே ரெண்டு பேரும் என்ன காட்டுறாங்க இப்போ செங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல டாங் படுத்து தூங்கிட்டுருக்கா இவ படுத்து தூங்கிட்டுருக்கத பார்த்தோன்னே சே நம்ம லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு கிஸ்ஸு கூட கொடுக்கலையே ஒரு கிஸ்ஸு கொடுத்தா என்ன தப்பா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இவனை பார்த்திங்கன்னா டாங்க்கு கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட்ட போகிறான் கிட்ட போயிட்டு அவனோட வாய்ஸ் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தா சே பல் விளக்கி ரெண்டு நாள் ஆகுதுல சரி போய் டக்குன்னு விளக்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவன் பல் விளக்கு தான் போகிறான் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லும் கொட்டுற அளவுக்கு இவன் மாங்கு மாங்குன்னு விளக்கிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தா டாங்க் அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கா இப்போ செங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது நீ கிஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அங்கிட்டு இங்கிட்டு குடிஞ்சிட்டு இருக்கா அவனுக்கு கழுத்து வெளியே வந்துடும் போல இருக்கு இப்போ அவன் கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிட்ட வரும்போது டக்குன்னு ஃபோன் அடிச்சிருது இதை பார்த்தோன்னா டாங் பயந்து போய் எந்திரிச்சிடா இப்போ டாங் எந்திரிச்சு அந்த ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கா இவ ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் செங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படா கிஸ் பண்ண போறா அப்படின்னு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நடந்துட்டு இருக்கா இப்போ அவன் என்ன எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா <laughs> கல்யாணம் <laughs> <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எபிசோட போடுறதுனால தான் லேட் பண்ணுறோம் அதுக்காக நீங்கள் யாரும் ட்ராமா வராதுன்னுலாம் நினச்சிடாதீங்க அடுத்து ஒரு சூப்பரான ட்ராமாவோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் பா